स्टूडेंट आ मेबी फिफ्थ ईयर थार कथा तैना जेंसिटेंट जो हस्पिटल हस्पिटल पेशेंट आज जमन कि पेशेंट आज आउट पेशेंट जस्ट हम रेगुलर फलोअप रेगुलर चेकअप रेगुलर सिमटम नहीं आसे अब कि पेशेंट आज सीभियर सैन सिमटम नहीं आसे क्रिटिकल इल मैं जानकारी लाइफ डेथर प्रश्न क्रिटिकल इल पेशेंट से जैसे क्षेत्र इमार्जेंसि रिसेसिटेशन ना कर पेशेंट इम्पेंडिंग टू डेथ से पेशेंटगुल्लो के साधारण क्रिटिकल इल हिसेबी कैटेगरज कर विशेषकर यह पेशेंट आज आसे जेको समय इमार्जेंसि हुई हस्पिटाले भर्ती है इमार्जेंसि मैनेजमेंटर जो आसे हमें जो हिस्ट्री नहीं टारे जो बेडसाइडे क्लस नहीं हिस्ट्री तेरा अनेक समय जिज्ञेस करी पेशेंट क्यों हासपाले भर्ती हो देखा जाए पेशेंट एडमिटेड थ्रो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दैट मीस इट मे बी ए रेगुलर एडमिशन तर मैं तरह कंडिशन अत खराब छोना और जो हिस्ट्री ते थे पेशेंट भर्ती हो रत दुटो तीनटार समय तो इमार्जेंसि डिपार्टमेंट दैट मीस तरह साम सोर्स अफ फिजिकाली कंडिशन अरेज कर इमार्जेंसि को सीचुएशन अरेज कर कारण से रात दुटार समय इमार्जेंसर मध्यमें हस्पिटाले भर्ती हो ठीक है तो क्रिटिकल इलनेस क्रिटिकल इल सबजेक्ट अनेक विशाल मैं एक्ट मेडिसिन बोलते हमें जो मेडिसिन पढ़ी धर रेसपिरेटरि सिसटेम कार्डिओफासकुलर सिसटेम नार्भास सिसटेम सबग टपिक्स ही सबग सिसटेम ही अकुट प्रेजेंटेशन टाइम एक्चुअल अकुट मेडिसिन मध्य पड़े जमन जो रेसपिरेटरि सिसटेम पढ़ी तेल हटात कर पेशेंट सीभे बेडलेसनेस नहीं प्रेजेंट कर बेडलेसनेस नहीं जो इमार्जेंसि आई अकुट बेडलेसनेस अकुट डिजनिया से मेडिसिन पार्ट आर कि पेशेंट जमन रेसपिरेटरि सिसटेम ओभारल पढ़ी ये मजे अकुट मेडिसिन अंश मध्य पड़े हमारे अकुट रेसपिरेटरि फेलियर अकुट सीभियर डिजनिया सेगल अब जो जी कार्डिओफासकुलर सिसटेम पढ़ी कार्डिओफासकुलर सिसटेम मध्य सार्डन सीभियर चेस्ट पेन सार्डन ब्लाड प्रेसार इनक्रीज कर हैपेटेंसिव एंटेफोलोपैथी हैपेटेंसिव इमार्जेंसि ये प्रति सबजेक्टर अकुट जो प्रेजेंटेशन से अकुट प्रेजेंटेशन टाइम अकुट मेडिसिन पार्ट तो जो विभिन्न टपिक्सगुल पढ़ब जो अकुट मेडिसिन एक चिंता कर पढ़ी जो रेसपिरेटर सिसटेम पढ़ी तो रेसपिरेटर सिसटेम अकुट कंडिशन की अकुट कंडिशन हमें बेडलेसनेस और सी कार्डिओफासकुलर सिसटेम अकुट कंडिशन की कार्डिओफासकुलर सिसटेम अकुट कंडिशन हमें पेशेंटे सार्डन सीभियर चेस्ट पे मैं एम आई सी जो सपेक्ट करी ठीक एक ही भाव एंडोकार्नोलजी तो हमारे अकुट कंडिशन की जमन सार्डन हाइपोग्लैसिमिया और हाइपारग्लैसिमिया तपर नार्भास सिसटेम कन्भालसन जो बोली पेशेंट आनकसनेस ब्रड टर्मे जो आनकसनेस क्योंकि मेडिसिन जोगुल सिसटेम आ Each and every system have some acute condition. The acute condition day, our all topics, all system, our acute condition day, our acute medicine is most important. Today, in our class, we have covered some things. We have covered some things. What are the presenting problem of acute medicine? And who is the patient? Our day, today, is the type of disorder causing acute and critical illness. And early identification and management. The type of organ support, daily monitoring. कम्प्लीकेशन एंड आउटकाम अफ क्रिटिकल इलनेस तो क्यों प्रेजेंटेशन नहीं पेशेंट आसे तपर आप जी एखे सब चे इम्पर्टेंट पार्ट हे आर्लि आईडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट जमन एक पेशेंट जो आनकसनेस नहीं आसे हाँ के साथ साथ ही हिस्ट्री ए प्रेजेंटिंग सैन सिमटम डिसाइड कर फिलते हैं ये पेशेंट आनकसनेस हलो ये कि स्ट्रोक कारण हलो पेशेंट जो आनकसनेस हलो साथ इमार्जेंसि ब्लाड सोवर कर लम ये हाइपोग्लैसिमे कारण हलो हाइपारग्लैसिमे कारण हलो 
আমি ব্লাড প্রেসার চেক করলাম ব্লাড প্রেসার চেক করে দেখলাম প্রেসার অনেক বেশি আর এই যে আনকনশিয়াসনেস এটা মেবি হাইপারটেনসিভ এনকেফোলোপ্যাথি অথবা পেশেন্টের হিস্ট্রি আছে ক্রনিক লিভার ডিজিজের পেশেন্ট তো এই যে পেশেন্ট আনকনশিয়াসনেস নিয়ে আমাদের কাছে আসলো সেক্ষেত্রে তার ডায়াগনোসিস হতে পারে পেশেন্ট অ্যাকুট হেপাথিক এনকেফোলোপ্যাথি নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে তারপর আমার একটা পেশেন্ট আনকনশিয়াসনেস নিয়ে আসছে মেবি টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর দ্যাট মিন্স পেশেন্টের অনেক সময় শুরুতে অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট ছিল পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট টাইপ ওয়ান রেসপিরেটরি ফেলিওর মানে দ্যাট মিন্স হাইপোক্সিয়া ছিল শ্বাসকষ্টের কারণে একসময় পেশেন্ট টায়ার্ড হয়ে গেছে টায়ার্ড হয়ে গিয়ে পেশেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন করেছে কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন করে একসময় পেশেন্ট আনকনশাস হয়ে গেল কাজেই আমার প্রেজেন্টিং প্রবলেম কিন্তু ইমার্জেন্সিতে আনকনশাসনেস বাট আমার হিস্ট্রি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশান অ্যান্ড পাস্ট হিস্ট্রি দিয়ে আমাকে ডিসাইড করতে হবে তার এই আনকনশাসনেসের কারণটা কি এবং আমি যদি হিস্ট্রি এবং ইনিশিয়াল জাজমেন্টের মাধ্যমে খুব র্যাপিডলি কারণ বের করতে না পারি সেক্ষেত্রে আমার রিসাসিটেশনটা ঠিক মতো হবে না কাজেই আমার পেশেন্ট সেটেলমেন্টের জন্য প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে আমার যে ইটিওলজি নিয়ে পেশেন্ট অ্যাকুট মেডিসিন বা অ্যাকুট ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন বা ক্রিটিক্যালি ইলনেস নিয়ে পেশেন্ট আসবে তার কস্ট আইডেন্টিফিকেশন করা বা কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় রেখে তার ট্রিটমেন্টটা অ্যাজ আর্লিয়াস পসিবল শুরু করে দেওয়া কারণ তখনই আমার রিসাসিটেশনটা পারফেক্ট হবে তো রিসাসিটেশন করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক ধরনের অর্গান সাপোর্ট দিতে হয় অর্গান সাপোর্ট কি সাপোজ পেশেন্ট অনেক শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসলো সিভিয়ার বেলদেসনেস তো আমাকে রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিতে হবে অক্সিজেন কম আমাকে অক্সিজেন বাড়াতে হবে যদি নর্মাল অক্সিজেন দিয়ে ম্যানেজমেন্ট দেওয়া না যায় তাহলে আমাকে বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করতে হবে মোট কথা আমাকে অক্সিজেনটা ডেলিভারি করতে হবে হাইপোক্সিয়া কারেকশানের জন্য তারপর অর্গান সাপোর্ট কি সাপোজ পেশেন্ট রেনাল ফেলোরের পেশেন্ট ইএসআরডি ডায়ালাইসিস মিস করেছে অথবা ডায়ালাইসিস লাগতে পারে তো রেনাল ফেলোর রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি মানে আমার কিডনির কাজটা মেশিন দিয়ে যে করিয়ে দেওয়া ডায়ালাইসিস করে দেওয়া এটাও একটা রেনাল অর্গান সাপোর্ট তারপর সাপোজ পেশেন্ট আমার কাছে আসলো ব্লাড প্রেশার কম নিয়ে তো ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য আমি কিছু মেডিসিন ইউজ করলাম এটাও কিন্তু আমার ওয়ান টাইপ অফ অর্গান সাপোর্ট ঠিক আছে তো অর্গান সাপোর্ট মানে আমার রিসাসিটেশন করতে গিয়ে যেসব অর্গানকে আমার সাপোর্ট দিতে হবে সেগুলো এর মাঝে ইনক্লুডেড হবে তারপর যখন একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আমি করলাম সাথে সাথে তো পেশেন্টের আউটকামটা পাওয়া যাবে না এই পেশেন্টকে আমার এই যে ম্যানেজমেন্টটা পারসিস্ট করতে হবে ডেলি মনিটরিং করতে হবে তারপর সেই কমপ্লিকেশান কমপ্লিকেশান মানে পেশেন্ট যখন খারাপ কন্ডিশনে আমার কাছে আসবে আসার পর ইনিশিয়াল রিসাসিটেশনটা আমি করলাম তো রিসাসিটেশনের পরে কিছু পেশেন্ট তো ভালো হবে কিছু পেশেন্ট আরও কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করবে সাপোজ পেশেন্ট আমরা শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে আমি তাকে নর্মাল অক্সিজেন দিয়ে ট্রাই করলাম পারলাম না তাকে আমি ভেন্টিলেটর দিলাম তো ভেন্টিলেটরে একটা কমপ্লিকেশান হচ্ছে ব্যারোড ট্রমা বা নিউমোথোরাস তো আমার ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়ে কিছু কমপ্লিকেশান হয়ে গেল আবার ট্রিটমেন্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশান হতে পারে সাপোজ ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টে আমি কোনো ড্রাগ দিলাম পেশেন্টের সেই ড্রাগ রিয়েকশান হয়ে পেশেন্ট অ্যানাফিলিটি শক্তি চলে গেল তো সেই এই যে কমপ্লিকেশানগুলো সেগুলোর সাথে সাথে আমাকে রিসাসিটেট করতে হবে আর কি প্রসিডিওর করছি কি ম্যানেজমেন্ট করছি তার যে সম্ভাব্য কমপ্লিকেশানগুলো কি হতে পারে সেটার জন্য আমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে সাপোজ আরেকটা যেমন এক্সাম্পল দিই যেমন আমরা যারা ইন্টারনেট সঙ্গে তোমরা এটা বুঝতে পারবা বা যারা পরবর্তী লাইফে কাজ করবা সাপোজ পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার অনেক কম তো আমাকে ম্যাসিভ ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করতে হচ্ছে অথবা পেশেন্টকে আয়নোট্রপ সাপোর্ট দিতে হচ্ছে তো এই আয়নোট্রপ সাপোর্ট বা ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট করতে গিয়ে আমাকে দেখা গেল পেশেন্টের আইভি ক্যানোলে আমি ওপেন করতে পারছি না তখন আমাকে সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন করতে হলো তো এই সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু কমপ্লিকেশান হয়ে যায় যেমন আমরা যখন সিভি লাইন করি তখন দেখা যায় এটা একটা কমপ্লিকেশান হচ্ছে নিমোথোরাস হয়ে যাওয়া তো নিমোথোরাস হয়ে গেল আমি করতে চাইলাম পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল সেখান দিয়ে আমি একটা প্রসিডিওর রিলেটেড কমপ্লিকেশান করে ফেললাম আজ এই যে রিসাসিটেশনের সাথে কিছু কমপ্লিকেশান সবসময় রিলেটেড থাকে আমি আমি স্টেপ বাই স্টেপ আসবো তারপর আসি আউটকাম অফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস আউটকাম অফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস মানে আমরা যখন রিসাসিটেশন করলাম কিছু পেশেন্ট আছে খুব দ্রুত ভালো হয়ে যায় যেমন কোনো পেশেন্ট সাপোজ ইনসুলিন নিয়ে হাইপোগ্লাইসিমা নিয়ে আসছে তো পেশেন্টকে যদি আমি গ্লুকোজ সাপ্লিমেন্টটা দিই তখন কি হবে হাইপোগ্লাইসিমিক অ্যাটাকটা যখন দ্রুত রিভার্স করে যাবে পেশেন
12 wave আমি ডায়াগনোসিস করলাম করার পর তাকে আমি রিসাসিটেট করলাম টোসেমাইড দিলাম অক্সিজেন সাপোর্ট দিলাম পাপচপ করলাম তো پیشنট তখন দেখা গেল শ্বাসকষ্টটা আস্তে আস্তে কমে আসছে আজকে এই پیشنটও কিন্তু খুব দ্রুত ভালো হয়ে যাবে আবার একটা پیشنট কনভালশন নিয়ে আসছে এটাও কিন্তু নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি তো কনভালশন নিয়ে আসার পর আমি তাকে অ্যান্টি কনভালশন দিলাম তারপর কজ আইডেন্টিফিকেশন করলাম তখনও দেখা যাবে যে এই যে দ্রুত پیشنট কিন্তু ভালো হয়ে যাবে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এই আউটকামটা ভালো হয় না আইদার আমার پیشنট রিসাসিটেশন যতই চেষ্টা করি না কেন پیشنট ভালো হলো না پیشنট খারাপই হয়ে গেল ইমার پیشنট অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আসছে আমরা پیشنটকে সেভ করতে পারলাম না যে কমপ্লিকেশন এখানে আউটকাম ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে پیشنট মারা যেতে পারে খুব দ্রুত রিসাসিটেট হতে পারে আবার ডিলে আউটকাম হতে পারে যদি সব কিছু ডিপেন্ড করবে আমার আর্লি আইডেন্টিফিকেশন আর্লি কজ রিকগনিশন আর্লি ম্যানেজমেন্ট এডিকুয়েট রিসাসিটেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ দিস রিসাসিটেশন সাপোর্টিভ অর্গান সিস্টেম দেন ডেলি মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট অফ কমপ্লিকেশন দেন অল থিংস গোজ টু ইন ফেভার অফ গুড আউটকাম তো আমি যে সাপোর্টিভ সিস্টেমের কথা বলছি এই সাপোর্টিভ সিস্টেমটা দিয়ে আমি যদি একটা পেশেন্টকে সেভ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমার গুড একটা সেট আপ থাকতে হবে তো আমার ইমার্জেন্সিতে যদি সেই সেট আপটা না থাকে আমি আইডেন্টিফিকেশন করলাম ম্যানেজমেন্টও জানি কিন্তু আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই তাহলে তার আউটকামটা ভালো হবে না কাজে আমার ইনস্ট্রুমেন্টগুলো অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আচ্ছা প্রথমে আমি কিছু কথা বলে নিলাম আমি অল থ্রু স্লাইড লাইন বাই লাইন পড়াতে পছন্দ করি না তো আমার তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পরে আমাকে বলে নিও বা কিছু বুঝতে না পারলে মাস্কেন ইন্টারাকশন করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা অ্যাকুইট মেডিসিন অ্যাকুইট মেডিসিন ইজ দ্য পার্ট অফ জেনারেল মেডিসিন দ্যাট ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ইমিডিয়েট অ্যান্ড আর্লি ম্যানেজমেন্ট অফ মেডিকেল পেশেন্টস হু রিকোয়ার আর্জেন্ট কেয়ার দ্যাট মিনস অ্যাকুইট মেডিসিন দ্য জেনারেল মেডিসিনের পার্ট তো যে কোনো সিস্টেমেরই যে কোনো প্রবলেম যেটা আমাকে দ্রুত ম্যানেজ করতে হবে সেই পার্টটাই হচ্ছে অ্যাকুট মেডিসিনের পার্ট এটা আমি আগে অলরেডি বলে ফেলছি দেন ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাডমিশন অফ দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্ট ইন টু হসপিটাল সাপোজ কোনো পেশেন্ট ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আমাদের কাছে আসলো আমরা তাকে রিসাসিটেট করলাম তো আমরা কি সবাইকে ভর্তি করি হাসপাতালে সবাইকে তো ভর্তি করি না যে ভর্তি করার ব্যাপারটা নির্ভর করবে যে তার রিয়েলি অ্যাডমিশন লাগবে কি না দ্যাট মিনস সিভিয়ারিটি অফ ইলনেস পেশেন্টস ফিজিওলজিক্যাল রিজার্ভ নিড ফর আর্জেন ইনভেস্টিগেশন নেচার অফ প্রপোজ ট্রিটমেন্ট পেশেন্ট সোশ্যাল সার্কমস্টেন্সেস অ্যান্ড সোশ্যাল সার্কমস্টেন্সেস এখানে ইম্পর্টেন্ট কেন সাপোজ একটা পেশেন্ট বাসা হচ্ছে স্কোয়ার হাসপাতালের কাছে তো পেশেন্ট সাডেন খারাপ হয়ে গেল আমি স্কোয়ার নাম বললাম জাস্ট যে কোনো একটা কর্পোরেট হসপিটালের কাছে পেশেন্ট সেখানে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের জন্য গেল পেশেন্টকে আমরা রেসিসিটেট করলাম পেশেন্টের ভর্তি লাগবে কিন্তু পেশেন্ট যদি সেই ট্রিটমেন্টটা কস্টটা প্রাইভেটলি অ্যাফোর্ড করতে না পারে তাহলে তো সে তো আর ওই হাসপাতালে ভর্তি হবে না সে তার সুবিধা মতো জায়গায় যাবে তা যে পেশেন্ট সোশ্যাল সার্কমস্টেন্সেসটা এখানে ইম্পর্টেন্ট তো যে পেশেন্টগুলো ইমার্জেন্সিতে ইমার্জেন্সি প্রবলেম নিয়ে আসলো আমরা তাকে রেসাসিটেট করে অ্যাডমিশন দিলাম তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু পেশেন্টের জন্য আমার অ্যাম্বুলেটরি ইমার্জেন্সি কেয়ার দিতে হয় অ্যাম্বুলেটরি কেয়ারটা কি সাপোজ একজন এল্ডারলি পেশেন্ট অথবা বেড রিডেন পেশেন্ট পেশেন্ট বাসায় খারাপ হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে পেশেন্ট হাসপাতালে আসতে পারছে না তো সে বিদেশে যেরকম নাইন ওয়ান ওয়ান আমাদের এখন ট্রিপল নাইন করেছে সে ফোন দিল তো আমার ওয়েল ইকুইপড অ্যাম্বুলেন্স যেখানে অল থ্রু হসপিটাল ফ্যাসিলিটি আছে সেই অ্যাম্বুলেন্স ডক্টর প্যারামেডিক্স এবং আদার স্টাফ সহ মুভ করে যাবে পেশেন্টের কাছে তো পেশেন্টের কাছে উইথ অল ইকুইপমেন্ট মুভ করে যাওয়া এই যে কেয়ারটা এটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেটি কেয়ার তো অ্যাম্বুলেটরি কেয়ারটা আমরা কাকে দিব যেমন ফেল পেশেন্ট পোর মোবিলিটি ও ট্রান্সপোর্ট ডিফিকাল্টি অথবা এমন দুর্গম জায়গায় আছে পেশেন্ট আসতে পারছে না সেখানে আমরা অনেক সময় দেখা যায় মুভিতে দেখায় না যে পেশেন্টকে আমরা হেলিকপ্টার করে পেশেন্টকে গিয়ে রিসার্চেট করা হচ্ছে তো সেই যে পেশেন্টের কাছে চলে যাওয়া ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট সহ এটাই হচ্ছে অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার আচ্ছা নেক্সট আসি যে কমন প্রেজেন্টিং প্রবলেম কি কমন প্রেজেন্টিং প্রবলেম হচ্ছে চেস্ট পেইন অ্যাকুট ব্রেথলেসনেস অ্যান্ড সিনকপ ফর প্রি সিনকপ ডেলিভিয়াম হেড এক ইউনিলেটালিক সেল তো এই প্রবলেমগুলো আমি ডেভিসন থেকেই লিখেছি যেহেতু আমরা যে মেডিসিনের জন্য আমার সাধারণত সবাই ডেভিসন ডেল পড়ে থাকি তাই ডেভিসন রিলেটেড পড়াটা পড়লে আমাদের জন্য সেফ কারণ এটা আমাদের ফিফথ ইয়ারে কাজে লাগবে আমাদের ইন্টারনিতে কাজে লাগবে তারপর আমাদের পো
তো আমরা প্রেজেন্টিং প্রবলেমের মধ্যে সবচেয়ে কমনলি পরিচিত আমরা দুটো প্রবলেমের সাথে সেটা সেটা হচ্ছে চেস্ট পেইন মানে বুকে ব্যথা নিয়ে پیشنট হাসপাতালে আসছে এমআই একটা আর এটা হচ্ছে সিভিয়ার শ্বাসকষ্ট আজি এই দুটো সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত তো বাকিগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানব আচ্ছা নেক্সট আসি তো এই চেস্ট পেইন চেস্ট পেইন আসলে প্রথমে আমাদের মাথায় কি কারণটা আসে প্রথম কারণ যেটা আসে সেটা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া দ্যাট मींस پیشنট কার্ডিয়াক কোন ইভেন্ট হলো কিনা তো এমআই ছাড়াও কিন্তু মানে মায়োকার্ড ইনফেকশন মায়োকার্ডের এমআই ছাড়াও হার্টের অনেক ধরনের প্রবলেম আছে যেখান থেকে پیشنট সিভিয়ার চেস্ট পেইন নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে সরি তো এমআই ছাড়া আর কি কি কারণে সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন হয় যেমন আমরা জানি যে কার্ডিয়াক কজের মধ্যে এমআই মায়োকার্ডিক মায়োকার্ডিটিস মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া এন্ড পেরিকার্ডিটিস মাইটাল ভালভ প্রোলাপস তারপর অ্যাওটিকের মধ্যে অ্যাওটিক ডিসেকশন ইসোফেজিয়াল ইসোফেজাইটিস অ্যান্ড পালমোনারি এম্বুলিজম যদি হয় সেক্ষেত্রে সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন হতে পারে এই বক্সের ডিভিশন থেকে নেওয়া এই বক্সটার মধ্যে যদি মুখস্থ করে ফেলি মানে সেন্ট্রাল কজ সেন্ট্রাল কজ পেরিকার কজ সেন্ট্রাল কজ দ্যাট মিনস কার্ডিয়া কজ পেরিকার কজ মানে নন কার্ডিয়া কজ নন কার্ডিয়া কজ কি যেমন লাংসে কোনো প্রবলেমের কারণে কিন্তু সিভিয়ার চেস্ট পেইন হতে পারে যেমন পালমোনারি ইনফেকশান নিমোনিয়া নিমোথোরাস ডুয়ালিফিশান ঠিক আছে তারপর মাসকুলো স্কেলিচার মানে মাসল রিলেটেড প্রবলেম অথবা বোন্সে যেমন রিপে কোনো একটা পয়েন্টে টেন্ডারনেস হলো যেটাকে আমরা টিস সিনড্রোম বলি তারপর ইন্টারকোস্টাল মাসিল ইঞ্জুরি হ্যাঁ তারপর নিউরোলজিক্যাল কারণে অনেক সময় হতে পারে যেমন পিএলআইডি যদি হয় মানে প্রোলাপস ইন্টারফার্টিক ডিস্ক রিপ্রোলাপস ইন্টারফার্টিক ডিস্ক যদি হয় অথবা হার্টপিট জোস্টার থোরাসিক আউটেট সিনড্রোম এগুলো আমরা ভিতরে ডিটেলস পরে পড়ব তো নিউরোলজিক্যাল কজ মানে সাপোজ পেশেন্ট ট্রমার কারণে তার প্রোলাপস একটা ডিস্ক ভার্টিক্যাল ডিস্ক হয়েছে তো পেশেন্ট কিন্তু চেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে আজ এই চেস্ট পেইন যদি আমাদেরকে পরীক্ষার সময় বিশেষ করে ভাইভাতে যদি ধরা হয় যে চেস্ট পেইনের কারণ বলো তো আমরা যদি কার্ডিয়াক নন কার্ডিয়াক ভাগ করে বলতে পারি তাহলে খুবই ভালো কিন্তু আমি এবার ভাইভা পরীক্ষার সময় দেখছি যে আমরা ভাগ করে বলতে গেলে দেখা যায় অনেক সময় গুলায় ফেলি সেক্ষেত্রে আমি যদি অ্যাটলিস্ট ওভারঅল ইম্পর্টেন্ট চার পাঁচটা কারণ তা না বলতে পারি যেমন সাপোজ তোমাকে পরীক্ষায় ভাইভার সময় জিজ্ঞেস করা হলো যে চেস্ট পেইনের কারণ বলো তুমি প্রথমেই বলবা যে মায়া করে ইনফেকশান মায়া করাইটিস পেরিকারাইটিস তারপর সিভিটাস পাজম পালমোনারি এম্বোলিজম নিউমোনিয়া নিউমোথোরাস তারপর মেলিগনাস সিটিস সিনড্রোম মাস্কুলো স্কেলিয়ার আমরা পরে বলি তো ভাইবাতে আমরা যদি সিরিয়ালি প্রথম ইম্পর্টেন্ট কারণগুলো বলি সেটা সারা শুনতে পছন্দ করে তো আমরা পড়ার সময় মনে রাখার জন্য এভাবে পড়ব যে সেন্ট্রাল পেরিফেরাল ভাগ করে কিন্তু বলার সময় আমরা ভাইবাতে বিশেষ করে কারণ ভাইবাতে সবাই পাজল থাকে তখন তা না বলতে গেলে দেখা যায় ভুল করে ফেলে আর মনে করতে পারে না যে সেন্ট্রাল তো কাটে ছিল তাহলে পেরিফেরালতে কী হবে এবার পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার সময় আমি দেখলাম এই ভুলটা বারবার মানে হচ্ছে আর কি ফিফটিয়ার মানে পানার পক্ষে পরীক্ষা হলে দেখলাম সেই জন্য তোমরা মুখস্থ করার সময় এভাবে মুখস্থ করে নিবা বাট বলার সময় মনে মনে ঠিক করবা যে এইভাবে করে বলবো আর আরেকটা টিপস হচ্ছে ধরো তোমরা যখন কোনো সাবজেক্ট পড়বা সাপোজ সিবিএস পড়লে বা রেসপিরেটরি পড়লে ওই সাবজেক্টটাকে তিনটা মানে তিনটে অ্যাঙ্গেলে পড়বা কি অ্যাঙ্গেল ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওভারঅল একটা ধারণা বা রিটার্নের জন্য পড়া যে রিটার্নে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই সাব এই টপিক্সটা থেকে আমাকে ক্লিনিক্যালি কী কী কোয়েশ্চেন ধরতে পারে দ্যাট মিন্স আমার লং কেসে কী আসতে পারে শর্ট কেসে কী আসতে পারে তারপর হচ্ছে আমার অস্পিতে কী আসতে পারে আর আরেকটা হতে পারে আমার টেবিল ভাইভাতে কী আসতে পারে মানে ভাইভাতে কী ধরা হতে পারে তো আমরা গ্রসলি যদি একটা ধরি যে রিটার্নে ওভারঅল সবই ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের ক্লিনিক্যালি সাধারণত লং কেস শর্ট কেসে যেসব পেশেন্ট কেসের ক্ষেত্রে আমরা মানে যেসব টপিক্সের ক্ষেত্রে পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড জিনিসপত্র আমরা পাই সাপোজ চেস্ট পেন এমআইআর পেশেন্ট আমাকে পরীক্ষা দেবে না আমাকে কী দিতে পারে আমাকে এমআইটার ভ্যালু ডিজিজ পরীক্ষা দিতে পারে তো কোনটা শর্ট কেস হতে পারে কোনটা লং কেস হতে পারে এই জিনিসটা যদি আমরা ওই চ্যাপ্টারটা পড়ার সময়ে একটু আইডিয়া করে ফেলি তাহলে পড়াটা অনেক ইজি হয়ে যায় আর টেবিল ভাইভাতে কী ধরতে পারে টেবিল ভাইভাতে ধরতে পারে যেই জিনিসগুলো রিটার্নে বা হচ্ছে লং কেস শর্ট কেসে ব্যবহার করার চান্স কম সেই জিনিসগুলো টেবিল ভাইভাতে ধরে সাধারণত এই অ্যাকুইট মেডিসিন চ্যাপ্টারটা অথবা ইমার্জেন্সি যে ম্যানেজমেন্টটা এটা সাধারণত টেবিল ভাইভাতে ধরে এবং সেটা ফিফথ ইয়ারেও ধরে এফ সিপিএস ফাইনাল পার্টেও ধরে এমডি ফাইনাল পার্টেও ধরে মানে টেবিল ভাইভাতে সবসময় ইমার্জেন্সিটা সাগা কাভার করার চেষ্টা করে কাজেই যখন কোনো চ্যাপ্টার আমরা পড়বো সেই চ্যাপ্টারের ইমার্জেন্সিগুলো আমাকে ভাইভায় ধরতে ধরতে পারে সেইভাবে করে চ্যাপ্টারটা শেষ করব মোট কথা একটা চ্যাপ্টার যখন আমরা পড
पेशेंट जो इमार्जेंसी आसमटम प्रेजेंटेशन थे से प्रेजेंटेशन कारण बेर करते हैं तो चेस्ट पेने कारण इवालुएट करते गए सेंट्रल कज ना पेरिफेल कज ना मैं दैट मीस लांग कज ना कार्डियर कज से बेर करते गए कि हिस्ट्री देते हैं जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन जो जी एम है पेशेंट सार्डन सीभियर चेस्ट पेन नहीं आस पेशेंट कि आगे भलो छो तेल एम आई टार चिंता करब निमोथोरस चिंता करब पालमोनार इनफेक्शन पालमोनार एम्बुलेंस चिंता करब तपर सैट एंड रेडिएशन पेशेंट जो सेंट्रल चेस्ट पेन साथ ही रेडिएशन आए तो एम आई पेन कथाए कथाए रेडिएशन है हमारे जते रेडिएशन होते टूते रेडिएशन होते लेफ्ट आर्म बराबर रेडिएशन होते जो ए रखम टीपिकल हिस्ट्री देखें धरे निब जो इटना एम आई हार सम्भवना अनेक बे तपर कैरेक्टरिस्टिक्स एम आई पेश पेन के सीभियार पेन है और एकदम टाइट चेस्ट टाइटनी मत फीचर है पेशेंट बोलते सार्डन सीभियार पेन ओर्स पेन एवर क्या इंटेंसिटी अनेक सीभियार थे अनसेट क्यों शुरू हो जेम साथ ही वमिटिंग क्या सोएटिंग क्या जो को पेशेंट सेंट्रल चेस्ट पेन नहीं आसे साथ ही रेडिएशन आमिटिंग आज सोएटिंग आनटील प्रूफ अदारवैज इट इज एम आई तो एम आईर जो हमारे इमार्जेंसि हिसाब से देखा जाए जो ताकि इसिजि करते हैं तो इसिजि करा इमार्जेंसि मैनेजमेंट कर टाइम तो नष्ट होर मे कि एम आई ससपेक्ट कर ले हिस्ट्री और एक्सामेशन एन आफ तो एम आई ससपेक्ट कर लेते साथ एम आई मैनेजमेंट शुरू कर दीते हैं एम आई मैनेजमेंट एखे हमें क्यों दीब हमारे सबाई जी क्लपिड्रोबल इकोस्पिन स्टैडोज दिए दीब तपर नाइट्रोबिन दीब सीवियर पेन थे मर्फिन दीब अक्सिजन सार्कुलेशन कम थे अक्सिजन दीब कई जिसगल द्रुत रिसेसिटेशन शुरू कर दीते हैं तपर आस एसोसिएटेड फीचार एसोसिएटेड फीचार कि जमन एम आई के साथ ही ब्लाड प्रेसार कम आना पेशेंट सोएटिंग आना पेशेंट आनकसियस क्या से देखते हैं एंड क्लिनिकल एक्सामेशन क्लिनिकल एक्सामेशन हिस्ट्री रिसासिटेशन पशापी चलब एक्सामेशन में जो आप पालसा देखो एम आई पेशेंट देखा जाए मैसिव हार्ट एटैक हुए पेशेंट शके आज है मैं रैपिड थ्रेडी पालस पेशेंट ब्लाड प्रेसार बेसि थकते कम थे एंड इनिशियल इन्भेस्टिगेशन एम आई तुम इनिशियल इन्भेस्टिगेशन जो इनिशियल कि बारमार्कर पाठाई जमन टोपनी नाई पाठाई सी केम भी पाठाई तपर इसिजि करी एवं जो फैसिलिटी थे दें इको करते इकोटा इनिशियल इन्भेस्टिगेशन मध्य ना आगे हमारे इसिजि कार्डियक मार्का तो इनिशियल इन्भेस्टिगेशन मध्य पड़े ठीक है क्या चेस्ट पेन आसले पेशेंटर प्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनिशियल क्लिनिकल एक्सामेशन देखिए आईडेंटिफिकेशन कर फिलते परि तरह चेस्ट पेनर कारण टाइम अच्छा अनसेट अफ चेस्ट पेन उदिन मिनिट्स और इवें लंगार एम आई ग्रेजुअल इन प्रपोर्शन अफ एक्सारसन और डिंग एक्सारसन एरक जो है एनजाइना धरे निब एंड आफ्टर एक्सारसन मैं पेशेंट को क्या कर टान लग से सपोज को पेशेंट हम जमन आज के धर एक भारि क्या कर लम करते गए माँस बस पुर कर लो क्या धरे नीते जो मासकुल स्केिकल हार पसिबिलिटी बेसि तपर एम आई तो एक समय दे मैं उदिन मिनिट्स और इवें लंगार बाट भेरि साड एन अनसेट मैं साड एन सीभियर चेस्ट पेन से क्षेत्र में धरे नहीं बट मे भी एम आई बाट एटिक डिसेकशन मैसिक पालम एम्बोलिजम और निमोथोरस मे भी अन्य पसिबिलिटी क्या अनसेट देखे टाइम डिशन देखे क्योंकि आईडेंटिफिकेशन करते बैठार कारण था कि अच्छा ये छविटे डेफिशन थे नवा तो क्यों डिफारेंसिएट करब जो कि कार्डियक चेस्ट पेन ना कि नन कार्डियक चेस्ट पेन कार्डियक चेस्ट पेन इजुअलि सेंट्रल है और नन कार्डियक हो पेरिफेरल रेडिएशन थे तो इजुअलि रेडिएशन थे ना तपर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टाइट स्कुईजिंग चकिंग मैं पेशेंट बोलो हमें मरे जा नन कार्डियक एक शार्प पेन है जो एक पॉइंट अटेंडेंस थे और किसान पेसिडेंटिक फैक्टर थको और साधारण रिलिविंग फैक्टर मध्य नन कार्डिक चेस्ट पेन रिलीव रेस्टे रिलीव है ना कन्टिन्यूस एक पेन थे और जो एनजाइना एम आई पेन है रेस्ट दी कि इंटेंसिटी कमे आस एम आईर क्षेत्र एसोसिएटेड फीचार की थे श्वास कष्ट थे और मासकुलस कैरिटल पेन जो है से क्षेत्र में आदार सिसटेम इनवल्वमेंट थे अच्छा इखने आस कजेज कार्डियक मार्केट कर कार्डियक मार्कर क्षेत्र जमन जी ट्रोपनी नाई तो ट्रोपनी नाई कार्डियक कस छाड़ा अन्य कारण बढ़े स्लाइडे देवर उद्देश्य होता है इतना एक भाई कोश्चन अथवा रिटर्न जो शर्ट कोश्चन आसते परे कजेज और एलिफेटर सराम ट्रोपनी नाई आदार दें एक्ट कर्नारि सिनड्रम मैं एम आई छाड़ा की कारण बढ़े जमन पालमोन एम्बोलिजम एक एल पी एफ विभिन्न धरण एरिडमिया मायकोडाइटिस डिसेकशन कार्डियक ट्रमा कार्डियक सार्जरि तरह नन कार्डियक कजे बढ़े जो प्रोलंग हाइपोटेंशन जो थे तर रिनल फेलर पेशेंट सबसे पेशेंट बार नहीं आस स्ट्रोक छो सारोल छो तो यो क्षेत्र देखा जाए साधारण टोपनी नाई बाढ़ते परे क्या शुद्ध टोपनी नाइर ऊपर भित्ती क्योंकि एम आई धारणा करबना एर साथ अवश्य टीपिकल हिस्ट्रीटा थकते हैं 
दैट मीस हिस्ट्री बार बार ही बी हिस्ट्री खूब ही गुरुतपूर्ण टीपिकल हिस्ट्री तो अवश्य थकते हैं एम आई लाइक तरह प्रेजेंटेशन साथ टोपनी नाइ बस इसिजी ते चेज थे ना करते ठीक है अच्छा इसिजी क्षेत्र में बी एम आईर इसिजी चेनाटा खूब इम्पोर्टैंट हिस्ट्री तो प्रथम इम्पोर्टेंट इसिजी विशेषकर एस टी एलिभेशन एम आई खूब ही डेन्जारस थिंग एक जो डॉक्टर नैतिक दायित्व मध्य पड़े एम आई इसिजि चिंता है तो एस टी एलिभेशन थे जान से कखई कारो जान मिस ना हो तरपर कि देखा जाए जमन इसिजी नर्माल थकते परे नर्माल जमन नन एस टी एलिभेटेड एम आई बोली तक इसिजी जो नर्माल थको पेशेंट सार्जन सीभियर चेस्ट पेन नहीं हमारे एस इसिजी नर्माल तक आप डिपेंड करब कार्डियक मार्कर ऊपर क्योंकि पेशेंटे को इन्भेस्टिगेशन हाथे नहीं पेशेंटर सिमटम आई अवश्य तरह मैनेजमेंट दिए दीब अच्छा तो तो हमें इखने टोपनी नायर कथा बोलोम तपर इसिजी कथा बोलोम तो इसिजी एस टेलिवेशन आते होते एक नन एस टेलिवेशन मैं इसिजी नर्माल थे टोपनी नाय बेसि हुए एम आई होते और एक हम एम आई पेशेंट देखा गया एस टेलिवेशन आना नन एस टेलिवेशन आना कि क्षेत्र में विभिन्न धरण एरिजमिया नहीं प्रेजेंट करते जमन एरिजमियागलो की भेंटिकुलर टेकिकार्डिया भेंटिकुलर फिब्रिलेशन तपर एट्रेल फिब्रिलेशन तर विभिन्न धरण ब्लक फार्स टू सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लक तो विभिन्न भाव पेशेंट क्योंकि एम आई क्षेत्र प्रेजेंट करते ठीक है अच्छा तो ये बक्स एक पढ़े निब ये पढ़ार उद्देश्य हेटा शर्ट क्वेश्चन आसते परे और भाईवा खूब कमन ये विशेषकर अनेक समय जिज्ञेस ठीक है अच्छा एन आसी जो एम आईर जेको अकुट कंडिशन क्षेत्र ये एक रखी आगे बोलते भूल गेसि ये हमें इनिशियल जो को पेशेंट आसे हमें जो पेशेंट मैं बोली क्यों पेशेंट मैनेज करब प्रथम हमें इनिशियल रिसासिटेशन अब द पेशेंट बै स्टेबिलजिंग द भाइटल सैंस मैं पेशेंट जो हमार सामने आसने प्रथम तरह भाइटल प्रब्लेमगो जो पालस ब्लाड प्रेसर एगू आगे हमें स्टेबल करते हैं दैन सैड बै सैड हमारे हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिकल एक्सामेशन इन्भेस्टिगेशन एगो पशापाशी चलो कहे हमारे जो एक पेशेंट तुम्हें जिज्ञेस है जो कि पेशेंटा रिसासिटेट करवा प्रथम एक आसें पेशेंट जो हमारे प्रेजेंट करुक ना क्या इनिशियल रिसासिटेशन अब द पेशेंट By stabilizing the vital signs, then underlying cause identification, underlying cause correction by doing some clinical examination and uh, by some in the supportive bedside investigation, then definite management. ठीक है सर? अच्छा. Next uh, important topic, in the next important part of the chest pain is body. It is acute breathlessness. When sudden severe chest pain, I thought that my chest pain is chilla. I thought that only very severe chest pain patient present was. तो एखकर जो समय तो गलो एन जदिव कोविड अनेक कमे आसु कि आगे पेशेंटे श्वास कष्ट हो मैं एम आई टेम आई सब बद निमिया सकल निमोनिया बद एकटाई डायगनोसिस से क्षेत्र से कोविड निमोनिया कि आगे श्वास कष्ट के मैं भय भय पेत तेना तो एम शुद्ध ना नन मेडिकल पार्सन जरा आज सबा भय पे एक श्वास कष्ट हो भय शेष चेना बुझे कोविड हल तो श्वास कष्ट अनेक कारण आईना निमोनिया छाड़ा विभिन्न डिजिजे है एम आई है रेसपिरेटर नान प्रब्लेम श्वास कष्ट होते तो श्वास कष्ट पेशेंट जो आसे तक हमको प्रथम ख्याल करते हैं प्रेजेंटेशन की पेशेंट क्यों प्रेजेंट कर जमन सीभियर चेस्ट पेन उथथ ब्रेडलेसनेस तो एम आई फार्स चयस सीभियर चेस्ट पेन उथथ ब्रेडलेसनेस तो क्षेत्र में पालमोनारि इनफेक्शन पालमोनारि एम्बोलिजम निमोथोरस प्लोरिफिशन निमोनिया सब ही होते ठीक है तपर प्रेजेंटेशन साथे साथ क्लिनिकल एसेसमेंट करते हैं जब श्वास कष्ट पेशेंट कन्सियसनेस लेवल कैम जो श्वासक पेशेंट यम हिस्ट्री दे पेशेंटे शुरू तो अनेक श्वास तपर पेशेंट ग्रेजुअलि आनकसियस हो गए तो तरह आनकसियसनेसर कारण कि होते एक हे हाइपोक्सिया के आस्ते आस्ते पेशेंट आनकसियस हो मैं हाइपोक्सियार एक पर्या गले पेशेंटा टलाय करते तक ब्रेन एक्टिव थे ना पेशेंट आनकसियस होते और एक हे पेशेंटर अनेक श्वास थार कारण पेशेंट टायर हो ग पेशेंट आस्ते आस्ते कम श्वास ने शुरू कर प्रथम छो तर रेसपिटी रेट बेसि तर पेशेंट टायर हो गए एक समय श्वास कम हो पाना से तो समय ये पर्या आसते प्रथम जो श्वास कष्ट हो मैं हाइपोक्सिया ये बला है टाइप ओन रेसपिरेटरि फेलियर हाइपोक्सिया मैं टाइप ओन रेसपिरेटरि फेलियर मैं कि अनलि अक्सिजें लेवल कम एखे क्योंकि कार्बन डाइक्साइड लेवल भलो थे तो ये टाइप ओन रेसपिरेटरि फेलियर हलो टाइप ओन रेसपिरेटरि फेलियर पेशेंट की जो द्रुत मैनेजमेंट ना दी दैट मीस तर हाइपोक्सिया जो अक्सिजें माध्यम कारेक्शन ना करी से क्षेत्र में पेशेंट एक समय गए टायर्ड हो गए कम कम श्वास ने कम कम श्वास ने कि पेशेंटे तो शुरूते हाइपोक्सिया छोई तरह तरह रेसपिरेटरि रेट कमे जा रहा पेशेंट आल्टिमेटली कार्बन डाइक्साइड रिटेंशन करते थको क्यों कार्बन डाइक्साइड रिटेंशन करें कारण से तो अल्प श्वास निच्चे तर मिनिटे तो 
চোদ্দ থেকে ষোলোটা নেওয়ার কথা সে সাতটা থেকে আটটা নিচ্ছে জিরো টায়ার্ডনেস বা নিউজাল ফ্যাটিকেবিলিটি এই যে অল্প শ্বাস নিচ্ছে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইডে জমে যাচ্ছে পেশেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করতে পারছে না তাহলে এক্সেস কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে হাইপার কার্বিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড যে বেড়ে যাচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে পেশেন্টের পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে যায় এই ডি টু কাজে ব্রেডলেসনেসের পেশেন্ট আনকনসিয়াসনেস কজ মে বি ডি টু হাইপার কার্বিয়া দ্যাট মিনস ইনক্রিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড কাজে এই যে প্রথমে হাইপোক্সিয়া ছিল তারপরে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডে বেড়ে গেল মানে হাইপোক্সিয়া অ্যান্ড হাইপার কার্বিয়া ডিক্রিজ অক্সিজেন অ্যান্ড ইনক্রিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর তো আমাদের ডেফিনেশনে সুন্দর একটা বক্স আছে টাইপ ওয়ান অ্যান্ড টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর আমরা এই কারণটা পড়ে নিব ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আসি সাইনোসিস আছে কি না তারপর সাইনোসিস কেমন আমার সেন্ট্রাল কজ হতে পারে সাইনোসিস কার্ডিয়া কজের কারণে হতে পারে তারপর ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং মানে পেশেন্টের সিভিয়ার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা মানে প্রতিটা ব্রেথ নিতে গিয়ে পেশেন্টের অনেক কষ্ট হচ্ছে কিনা যদি এই ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং অনেক বেশি থাকে হাইপোক্সার পাশাপাশি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে পেশেন্টের এই ওয়ার্ক অফ ব্রিদিংটাও কমাতে হবে তারপর এসপিওটো মানে পালস অক্সিমেট্রি দিয়ে পেশেন্টের অক্সিজেন লেভেলটা চেক করতে হবে তো আমাদের শরীরে অক্সিজেনের যে নর্মাল রেঞ্জ আমরা জানি যে নর্মাল পেশেন্টের জন্য টার্গেট এসপিওটি হচ্ছে মোর দেন নাইনটি ফোর পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স নাইনটি ফোর টু ফোর টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকলে আমরা খুশি থাকবো দ্যাট মিন্স মোর দেন অ্যাভাব নাইনটি ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে নর্মাল পেশেন্টের জন্য আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অক্সিজেন লেভেলটা একটু লো রাখতে পছন্দ করি যেমন সিওপিডি পেশেন্ট বা ক্রনিক সিও টু রিটেনার তাহলে এই সিওপিডি বা ক্রনিক সিও টু রিটেনার এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে হচ্ছে বিশেষ করে সিওপিডি এই তো নামটা আমরা সবাই জানি ক্রনিক অবস্ট্রেটিভ পালমোনারি ডিজিজ সিওপিডিতে কি হয় লাংসে কিছু পারমানেন্ট চেঞ্জ হয় এই পারমানেন্ট চেঞ্জ হতে গিয়ে পেশেন্ট দেখা যায় ক্রনিক্যালি হাইপোক্সিক থাকে মানে সব সময় তার শরীরে একটু অক্সিজেন কম থাকে তো দীর্ঘদিন হাইপোক্সিক থাকার কারণে আমাদের যে রেসপিরেটরি সেন্টার আছে ব্রেনে আমাদের রেসপিরেটরি সেন্টারটা স্টিমুলেশন হয় দুইটা মাধ্যমে একটা হচ্ছে হাইপোক্সিয়া মানে অক্সিজেন লেভেল যখন কমে যায় তখন আমাদের ব্রেন স্টিমুলেশন পায় আমরা শ্বাস নেওয়া শুরু করি মানে অক্সিজেন কমে গেছে শ্বাস নিয়ে নিয়ে অক্সিজেনটা বাড়াতে হবে আরেকটা স্টিমুলেশন হচ্ছে আমাদের শরীরে যদি কোনো কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় তখন আমরা অনেক বেশি বেশি শ্বাস নিয়ে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শরীর থেকে বের করে দিই কাজে আমাদের রেসপিরেটরি সেন্টারকে স্টিমুলেশন দেয় এই দুটো ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে অক্সিজেন আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড তো যদি কোনো পেশেন্টে এরকম হয় যে তার শরীরে সব সময় একটা হাইপোক্সিক একটা ব্যাপার কাজ করে যেমন সিওপিডি অ্যাজমা তারপর অবস্ট্রাটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া ওয়েসে পেশেন্ট যারা এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের জন্য ওই যে স্টিমুলেশন দুটো কাজ করে তার ওই হাইপোক্সিক ড্রাইভটা নষ্ট হয়ে যায় মানে সব সময় একই জিনিস ক্ষেত্রে থাকতে থাকতে পেশেন্ট আর ওইটাকে সেন্স আলাদা করে সেন্স করতে পারে না কাজে এইসব সিওপিডি পেশেন্ট বা ক্রনিক সিও টু রিটেনারি পেশেন্টদেরকে যদি আমরা অক্সিজেনটা ওভার কারেকশন করে ফেলি সেক্ষেত্রে কি হবে সে তো এমনিতেই সেন্স করতে পারছিল না হাইপোক্সিক ড্রাইভটা তো তার নষ্ট হয়ে আছে আবার এই পেশেন্টগুলো যেটা হয় হাইপোক্সার পাশাপাশি তার শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইড সবসময় বেশি থাকতেছে কারণ কি সে কার্বন ডাইঅক্সাইড ঠিকমতো ওয়াশ আউট করতে পারছে না তো কার্বন ডাইঅক্সাইড তার বডিতে সবসময় জমতেছে ক্রনিক সিও টু রিটেনার কাজেই তার আগে থেকেই তার কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য যে স্টিমুলেশনটা সেটা নষ্ট হয়ে আছে কাজে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি তার সত্তর পঁচাত্তরও হয়ে যায় আমরা জানি নর্মাল কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেভেল হচ্ছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ মিলিমি থার্টি ফাইভ মিলিমিটার অফ মার্কারি তো এই যে আমরা ফর্টি ফাইভ পর্যন্ত পেশেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড তো নর্মাল রেঞ্জে থাকে ব্লাড গ্যাসে তো এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের লেভেলটা যদি কোনো পেশেন্টের ক্রনিক সিউটো রিটেনার যারা সিওপিডি আজমা ওয়েসে তাদের শরীরে সবসময় কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেশি থাকে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তার জন্য আলাদা কোনো স্টিমুলেশন হিসেবে কাজ করে না তার একটা মাত্র ড্রাইভ থাকে সেটা হচ্ছে হ্যাপোক্সিয়া তার মানে অক্সিজেন কমে গেলেই সেই রেসপিরেটরি সেন্টারটা স্টিমুলেশন হয় কাজে এই পেশেন্টকে যদি আমি বেশি মাত্রায় অক্সিজেন দিয়ে এই হ্যাপোক্সি ড্রাইভটাকে বন্ধ করে ফেলি সাপোজ আমার নাইনটি ফোর নাইনটি সিক্স আছে তার মানে কি কোনো কারণে যদি তার শ্বাসকষ্ট হয় পেশেন্ট আর রেসপিরেটরি সেন্টার স্টিমুলেশনই হবে না কারণ তার কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে ড্রাইভটা এটা তো আগে থেকেই নষ্ট হওয়া এবং সে তো ক্রনিক সিটো রিটেনার তার তো এটা কাজ করছে না তার জন্য হাইপোসি ড্রাইভটা আমরা মেনটেন করার জন্য এইসব পেশেন্টকে স্যাচুরেশনটাকে ওভার কারেকশন করবো না দ্যাট মিন্স তার জন্
যেসব পেশেন্ট ক্রনিক কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনার যেমন সিওপিডি অ্যাজমা ওয়েলসের পেশেন্ট ওবিসিটি হাইপার ভেন্টিলেশনের পেশেন্ট তাদের জন্য যেহেতু আগে থেকেই কার্বন ডাই অক্সাইড ড্রাইভটা নষ্ট হয়ে থাকে তাদের হাইপোসিক ড্রাইভটা অ্যালাউ করার জন্য তাদের অক্সিজেন আমি ওভার কারেকশন করব না তাদের টার্গেট স্যাচুয়েশন হচ্ছে এইটি এইট থেকে নাইনটি টু মানে সিওপিডির পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে অক্সিজেন দিলাম স্যাচুয়েশন যদি নাইনটি টু নাইনটি ফোর থাকে আমরা চেষ্টা করবো অক্সিজেনটা একটু কমিয়ে দিতে দ্যাট মিনস নাইনটি টু পর্যন্ত রাখার চেষ্টা করবো আচ্ছা তারপর আসি অ্যাবিলিটি টু স্পিক তিন ক্লাসমেন্টের মধ্যে মানে পেশেন্ট কথা বলতে পারছে কি না কথা বলতে গিয়ে তার অনেক শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না যেমন আমরা যখন অ্যাজমা ক্লাসিফিকেশন করি যে অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমাতে আমরা একটা লাইন ইউজ করি আনএবেল টু কমপ্লিট এস সেন্টেন্স ইন এ ব্রেথ মানে সিঙ্গেল ব্রেথে একটা সেন্টেন্স পেশেন্ট কখনোই কমপ্লিট করতে পারছে না সেক্ষেত্রে কি পেশেন্ট অনেক বেশি সিভিয়ার তার রেসপিউটি ডিস্ট্রেস হচ্ছে তার যে কথা বলার ক্ষমতা আছে কি না এটা একটা আরেকটা হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার স্ট্যাটাস মানে পেশেন্টের হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবিলিটি আছে কি না পেশেন্টের পালস ভালো আছে কি না পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ভালো আছে কি না এই স্ট্যাটাসটা আমরা দেখতে হবে তারপর অ্যাকুট ব্রেডলেসনেসে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন কি অ্যাকুট ব্রেডলেসনেসে অ্যাকুট ব্রেডলেসনেসে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে আর্জেন্ট যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা বেড সাইডে প্রথমে পালস অক্সিমিটার দিয়ে স্যাচুয়েশনও দেখে নিলাম আরেকটাভাবে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেস অ্যানালাইসিস মানে এবিজি করে তো এবিজি করলে আমার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা দুটো জিনিসই আমি জানতে পারব ঠিক আছে আরেকটা ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে শ্বাসকষ্টের পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইসিজিটা আর্জেন্ট করতে হবে টেস্ট এক্সরেটা করলে আমি আইডিয়াল একটা ধারণা পাব যে কেন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল টেস্ট এক্সরে কিন্তু নর্মাল আসতে পারে যেমন আমরা সাপোজ অ্যাজমার পেশেন্ট অ্যাজমার পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একটা পেশেন্টের অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পেশেন্টের এক্সরে নর্মাল তো আমরা তার প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে এটা কেন এক্সরেটা নর্মাল তার সেক্ষেত্রে আমাকে হিস্ট্রিটা ম্যাটিকুলাসে নিতে হবে তো এই অ্যাজমার হিস্ট্রিটা কমনলি কিনে আমরা যে পেশেন্টের আগে থেকে সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে কি না কোনো প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে কি না মানে কোনো ড্রাগ ইন্ডুস অ্যালার্জি থেকে কোনো কারণে অ্যাজমার অ্যাকুট অ্যাটাক হলো কি না কোনো ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে অ্যাকুট অ্যাটাক হলো কি না তা যে এরকম যদি হয় তাহলে এক্সরে যদি নর্মালও থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব যে অ্যাজমাটাই এক্সারাইটেড হয়েছে যে অ্যাকুট এক্সারভেশন ব্রঙ্কেল অ্যাজমাতে অনেক সময় এক্সরে নর্মাল থাকতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা এক্সরে করলাম মেল পেশেন্ট স্মোকার এক্সরেতে সিওপিডি চেঞ্জ আছে তো সিওপিডি চেঞ্জে আমরা কী কী পাই যেমন হাই ইনফ্লেটে লং টিবুলার হার্ট পাই হাইপার ইনফ্লেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম পাই লাং ভলিউমটা অনেক বেশি ইনক্রিজ পাই এরকম যদি ফিচার পাই সাথে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট তাহলে আমরা ধরে নিব যে সিওপিডি টাকাভেট করছে তারপর একটি এক্সরে করলাম বাইলেটার হাইলার তার শ্যাডো আছে মানে বঙ্গ ফসলা মার্কিংগুলো প্রমিনেন্ট পেশেন্টের ফ্লুইড ওভারলোডের ফিচার আছে তাহলে ধরে নিব যে তার শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে এলভিএসের কারণে দ্যাট মিন্স লেগ ভেন্টিকুলার ফেলিয়ারের কারণে আবার একটি পেশেন্টের এক্সরে করলাম দেখা গেল যে পেশেন্টের এক্সরেতে নিউমোনিয়া আছে বা ইফিশন আছে নিউমোথোরাক্স আছে তার যে এক্সরে করলে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল কারণটা জেনে ফেলতে মানে জানতে পারছি আর কি আর যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনের মাঝে আর্জেন্ট এক্সরেটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এক্সরে করার জন্য তো আমরা ওয়েট করবো না আমাকে পেশেন্টের রিসাসিটেশন করে ফেলতে হবে রিসাসিটেশন মানে কি অক্সিজেন কম অক্সিজেন দিতে হবে আন্ডারলাইন কস্টটা কারেকশন করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই বক্সটা ডেভিডসনে নেওয়া ডেভিডসনে এখানে এই বক্সটা অনেকটা ক্লামজি মনে হয় দেখলে কিন্তু আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি সেক্ষেত্রে এই বক্সটা কিন্তু আর ক্লামজি মনে হবে না আর যে ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ অ্যাকুট বেডলেসনেস অ্যাকুট বেডলেসনেসের কারণগুলো আমরা কমন কারণগুলো কী ছিল যেমন এলভিএ বা পালমোনা ইডিমা তারপর ম্যাসিভ পালমোনা এম্বুলাস অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমা অ্যাকুট এক্সারভেশন অফ সিওপিডি নিউমোনিয়া মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস সাইকোজেনিক তো আমরা এই বক্সটা যদি একটু পড়ি হিস্ট্রিতে পালমোনা ইডিমা হিস্ট্রি কী থাকবে মানে এলভিএফের পেশেন্ট কী হিস্ট্রি দেবে এলভিএফের পেশেন্ট হিস্ট্রি দেবে তার একটা চেস্ট পেন ছিল আগে থেকে হার্টের প্রবলেম ছিল পেশেন্টের অনেক বেশি প্যালপিটেশন হচ্ছে মানে কার্ডের রিলেটেড হিস্ট্রি যদি থাকে উইথ শ্বাসকষ্ট তাহলে আমরা বলবো যেটা এলভিএফ হওয়ার একটা চান্স আছে তো সায়েন্সের মধ্যে কী পাবো যে পেশেন্টে বা আমরা ব্লাড প্রেশার বেশি পেতে পারি বা ব্লাড প্রেশার কম পেতে পারি পেশেন্ট শকে থাকতে পারে জেগে পি রেস্ট থাকতে পারে বায়োলেট আর এক্সামিনেশন অস্কালেশন করলে কী পাই বায়োলেটের বেজাল ক্রিপিটেশন পেতে পারি ঠিক আছে আর এক্সরে করলে এক্সরে করলে দেখা যাবে যে আমরা পালমোনারি এম্বুল ফ্লুইড ওভারলোডের ফিচার
কারণ পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পেশেন্ট অনেক অনেক শ্বাস নিচ্ছে তো বেশি বেশি শ্বাস নেওয়ার কারণে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাবে সেই জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডটা কম থাকবে তো এবিজিটা আসলে বিশাল একটা টপিক এটা এত অল্প সময়ের মধ্যে বোঝানো সম্ভব না তো আমি শুধু এটুকু বলছি যে পালমোনার এডিমার ক্ষেত্রে আমি এই ইংলিশের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যেহেতু চলে এসছে তাই এটা বলা তো প্রথমে আমাকে হিস্ট্রিটা নিয়ে ধারণা করতে হবে যে এই শ্বাসকষ্টের কারণ এলবিএস কি না তারপর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ডাইরেক্টে কনফার্ম হবো তারপর ইনভেস্টিগেশন পেলে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম হবো কিন্তু এই যে ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে ম্যানেজমেন্টে কিন্তু আমাকে শুরুতেই শুরু করে দিতে হবে ম্যানেজমেন্ট কি আমাকে অক্সিজেন দিতে হবে পেশেন্টকে প্রপার পজিশন করতে হবে তারপর অস্কালেশন করে যদি বাইরেটা বেজার প্রিপিকেশান পাই ব্লাড প্রেশার যদি ভালো থাকে তাহলে ডায়াবেটিস দিতে হবে ইনিশিয়ালি আমরা প্রসমার দিই ডায়াবেটিস দিয়ে লাঙ্গসটাকে ড্রাই করে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো এই এলপিএফ শ্বাসকষ্ট আমরা ইসিজিতে যদি অ্যারিডমিয়া পাই বা বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ থাকতে পারে যেমন স্যানেস টাইফাইডে থাকতে পারে তো এই অ্যারিডমিয়ার কারণে আমাকে আবার চিন্তা করতে হবে এখানে সাথে মায়োকার্ডাল ইনফেকশান অ্যাসোসিয়েটেড আছে কি না আর যে এলপিএফ চিন্তা করার সাথে সাথে আন্ডারলাইন কজের মধ্যে এমআইটা আমাকে দেখতে হবে আচ্ছা তারপর আসি ম্যাসিভ পালমোর এম্বুলেন্স পালমোর এম্বুলিজমটা কখন চিন্তা করব যেমন এম্বুলিজমটা কোথেকে হয় আমরা জানি যে লেগে যদি কোনো প্রবলেম থাকে যেমন অনেক দিন ধরে বেড রিডেন পেশেন্ট পেশেন্টের হাত পা নাড়াতে পারে না তো এখান থেকে ক্রনিক একটা ডিবিটি হয়ে মানে ডিপভেন থ্রোমোসিস হয়ে সেখান থেকে ডিপভেন থ্রোমোসিস হয়ে সেখান থেকে পেশেন্টের ইয়ে হলো কি বলে ডিবিটি থেকে এম্বুলিজম হয়ে সেটা আমার লাংসে গিয়ে আটকে গেল কারণ আমরা জানি যে ভেনাস রিটার্ন হয়ে আমরা যে সার্কুলেশনে যদি চিন্তা করি দেখা যাবে পালমোনার এম্বুলিজম কী কোথেকে আসে সেটা আমার ডিটেলস পরে পড়াবো তো ডিবিটি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর বেডিডিন একটা রিস্ক ফ্যাক্টর বা কোনো কারণে পেশেন্ট যদি পোস্ট সার্জিক্যাল পেশেন্ট এইসব পেশেন্ট যদি হিস্ট্রি থাকে যে তার ডিফেন্ট ট্রোমোসিস ছিল তার লেগিডিমা ছিল বেডিডিন পেশেন্ট ছিল তার ইনিশিয়াল একটা সার্জারি হয়েছে তারপর পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে সাডেনলি সেক্ষেত্রে আমরা পালমোনার এম্বুলিজমটা চিন্তা করব তো পালমোনার এম্বুলিজমও কিন্তু ইনিশিয়ালি চেস্ট এক্স রে নর্মাল থাকতে পারে বা অনেক সময় আমরা জানি যে ওয়েস্ট শেপ মানে তিন কোনো এক ধরনের সাইন থাকে পালমোনার ইনফেকশানের তো পালমোনার এম্বুলিজমের ক্ষেত্রেও আমরা ইসিতে কিছু চেঞ্জ পাবো যেমন সাইনাস টাইকার্ডে হতে পারে তারপর আই বি বিবি থাকতে পারে এগুলো আমরা যখন ইসিজি পড়বো সেখান থেকে আমরা জানবো তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে এবিজি করলে কি পাবো এবিজিতে পার্সেল প্রেশার অফ অক্সিজেন কম থাকবে মানে পেশেন্টের যেহেতু পালমোন এম্বুলিজম পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কাজে অক্সিজেন কম থাকতে পারে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কেন কমে যাবে সে একই কথা যে পেশেন্টের রেসপিডি ডিস্ট্রেসের কারণে পেশেন্ট অনেক বেশি শ্বাস নিচ্ছে বেশি বেশি শ্বাস নেওয়ার কারণে শরীর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে কাজে এইভাবে করে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কম থাকতে পারে তারপর আসি যে আরেকটা যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস সেটা হচ্ছে অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমা তো অ্যাজমার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট কি শ্বাসকষ্ট আমি ডিফারেন্সিয়ালি চিন্তা করছি যে অ্যাজমা হতে পারে তো অ্যাজমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে হিস্ট্রি মানে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ অ্যাজমা আছে কি না যদি কোনো পেশেন্টের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ অ্যাজমা থাকে সেই পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে আসে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমরা কিন্তু রিসার্সিটেট করার পাশাপাশি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে থাকি যে আপনার কাকে অ্যাজমা ছিল কি না বা আপনি ধূমপান করতেন কি না যদি পেশেন্ট অ্যাজমার কথা বলে তাহলে আমরা ধরে নিব যে তার এই এই এক্সারসাইজেশনটা অ্যাজমা অ্যাটাকটা অ্যাগ্রাভেট করেছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব স্পেশালি অ্যাজমার কিছু স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট আছে যেমন আমরা তাকে নেবুলাইজেশন দিব আমরা ইনহেলার দিব আমরা হাইড্রোকটেশন দিব ঠিক আছে তো হাইড্রোকটেশন তারপর অক্সিজেন নেবুলাইজেশন এগুলো দ্রুত ম্যানেজমেন্ট আমরা দিব অ্যাকুট সিভার অ্যাজমার জন্য আচ্ছা তারপর আসে যে সিওপিডি সিওপিডি কখন সাসপেক্ট করবো একটা পেশেন্ট মেল পেশেন্ট স্মোকার পেশেন্ট মিডিল এজ মিডিল এজে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে তো আমরা প্রিভিয়াস এরকম অনেক অফ এক্সারভেশনে হিস্ট্রি আছে তার ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করতে পারি যে তার এখানে সিওপিডি থাকতে পারে আবার শুধু মেল পেশেন্ট না অনেক ক্ষেত্রে ফিমেল পেশেন্টেরও কিন্তু সিওপিডি হতে পারে ফিমেল পেশেন্টের সিওপিডি হতে পারে যেমন এটা আমরা যখন সিওপিডিটা পড়বো সেটা আমরা সেখানে আমরা ডিটেলস আলোচনা হতে করতে পারবো ফিমেল পেশেন্ট সাপোজ আমরা বলি যে মহিলা পেশেন্ট গ্রামে থাকে সে লাকটে চেলা রান্না করছে তো বায়ো ফুয়েল গ্যাস যে জ্বালানিটা এখান থেকেও দীর্ঘদিনের এক্সপোজার থাকলে অনেক সময় পেশেন্ট সিওপিডি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে কাজে মহিলাদেরও কিন্তু সিওপিডি হয় ঠিক আছে কাজে সিওপিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানেও এক্সরেতে কিছু চেঞ্জ পাবো আবার সিওপিডি পেশেন্টের কিছু কমপ্লিকেশান নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে সারেন সিভিয়ার ডিসপোয়েডি ডিস্ট্রেস নিয়ে য
पेशेंट एक हिस्ट्री थे तरह पशापी क्लिनिकल एक्सामेशन कर चेस्ट एक्सरे को कन्फार्म होते हैं निमोथर आ कि ना ठीक है तपर हमें से अनुजाई मैनेजमेंट दीते हैं तपर आज निमोनिया निमोनिया बेन्दुस एक डिफरेंसियल डायगनोसिस तो निमोनियार क्षेत्र में किस प्रिभिया हिस्ट्री हमारे थको एखे हिस्ट्री का बेसिकाली अनेक इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री की थको पेशेंटे देखा जाए कि प्रोड्रमाल इलनेस दैट मीस दू तीन दिन आगे रेसपिटी डिस्टेस अल्प अल्प पेशेंटे जर थे हाइड्रेट फिवर थे फ्लू लाइक सिमटम थकते पेशेंटे जो एक हिस्ट्री का एक बसि दिन से क्षेत्र में बैक्टेरियल निमोनिया चिंता करते हिस्ट्री एक शर्ट हिस्ट्री है साथ ही फ्लू लाइक सिमटम थे तो क्षेत्र में वायरल निमोनिया चिंता करते तो निमोनियार क्षेत्र में कन्फार्म डायगनोसिस हमें इनिशियल एक्सामेशन तो अवश्य इम्पोर्टेंट एक्सामेशन कर चेस्ट अस्कालेट कर देखल पेशेंटे ब्रंकेल बेथ साउंड आट मीस निमोनिक कन्सिडारेशन आर पशापाशी चेस्ट एक्सरे को हंड्रेड पार्सेंट कन्फार्म हलम तक निमोनियार पैटार्न अनुजाई हाँ मैनेजमेंट शुरू करते हैं इनिशियल रिसार्च सीटेशन करते हैं कि भाव इनिशियल पेशेंट आगे श्वासकष्ट कमाते हैं निमोनिया अनेक समय क्लोराइटी टाइप और चेस्ट पेन थे क्लोरोसि थे से ही चेस्ट पेन कमाते हैं एनएसएड दीते हैं साथ ही हमारे ब्रड स्पेक्ट्राम एक एंटीबायोटिक जो बैक्टेरियल निमोनिया सपेक्ट करी एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और जो शर्ट हिस्ट्री थे पेशेंटे एक्सरे ते भाइर निमोनिया मत मन है शुरूते ही एविडेंस छाड़ा एंटीबायोटिक शुरू करब ना क्या निमोनिया डिफारेंसियल डायगनोसिस थे श्वासकष्ट क्षेत्र अच्छा क्या ये पर्यत जो कारणगुलो बल्लम एक तो हमें एलभिए मैं कार्डिक हिस्ट्री थको पालमोन एम्बुलेजम कि रिसपेक्टर थको तपर एक सीवियर मैजमार हिस्ट्री थको सीओपिडी प्रिभिया एटैक अफ सीओपिडी हिस्ट्री एर पशापी स्मोकिंग हिस्ट्री और निमोनियार क्षेत्र में प्रोडोमाल इलनेस कहीं हिस्ट्रीगुलो हिस्ट्रीगुल हिस्ट्री इूनिक प्रत्येक हिस्ट्री एखे इम्पोर्टेंट कारण हिस्ट्री अनुजी हमें डायगनोसिस सपेक्ट करब तपर हमें इन्भेस्टिगेशन करफार्म हो क्योंकि इन्भेस्टिगेशन आसार आगे हमें हिस्ट्री थे क्लिनिकल एक्सामेशन थे पेशेंटे रिसार्सिटेशन शुरू कर देते हैं अच्छा और एक इम्पोर्टेंट कारण हे जेटा बेसिकाली हम इंटरनेटे तुम्हारा पे पर आई सी ते घन घन में पाई से मेटाबलिक एसिडोसिस मेटाबलिक एसिडोसिस ये हे बडी जदि अन्न को प्रब्लेम थे सपोज को कारण पेशेंटे शर एसिडर मात्रा बेसि जो मरेनल फेलर पेशेंट दिन दिन डायलिसिस मिस करसे अथवा डायबेटिक किटो एसिडोसिस पेशेंट अथवा पेशेंटे हाइपोटेंशन छो पेशेंटे हाइपोटेंशन कारण पेशेंट शके पेशेंटर शके थार कारण सेप्टिक शक थे पेशेंट देखा जा शर एसिडोसिस होट मीस मेटाबलिक एसिडोसिस होसिडोसिस कारण एसिडोसिस हमें बडी क्यी बाढ़े एसिडोसिस हम बडी हाइड्रोजें आय बाढ़े तो हाइड्रोजें आय क्च कि हमें जी जो पेशेंटे हमारे जो रेसपिटर सेंटर आज है आगे बोले जो स्टिमुलेशन की कि दे एक हे कार्बन अक्सिजें कमे जावा अक्सिजें कमे गले रेसपिटर सेंटर स्टिमुलेटेड है और एक हे कार्बन डाइक्साइड बेड़े जावा मैं कार्बन डाइक्साइड बेसि हो रेसपिटर सेंटर स्टिमुलेटेड है और एक हे हाइड्रोजें आय हमें जो हाइड्रोजें आय कन्सनट्रेशन बडी बेसि थे से ब्लाड बैंड बेड़े क्रस कर देखा जाए रेसपिटर सेंटर तो स्टिमुलेशन दे तक जो है पेशेंट अनेक अनेक श्वास प्रश्वास नीते थे मैं पेशेंटे रेसपिटर रेट टैकेप ना इनक्रीज रेसपिटर रेट तो पेशेंट जो देखा जाए जे हमें चेस्ट एक्सरे को पेशेंटर रेसपिटर इलनेस अथवा कार्डिक इलनेस रिलेटेड को प्रब्लेम नहीं तक हमें थार्ड डिफारेंसियल डायगनोसिस हिसेब हिसेबे मेटाबलिक कम्पोनेंट आना देखे नीते हैं जे देखो श्वास आज है पेशेंटर प्रिभिया हिस्ट्री और रेनल फेलर हिस्ट्री थकते डायबिटिस हिस्ट्री थकते तक हमें थार्ड डिडी हिसाब से मेटाबलिक एसिडिस चिंता करते हैं ये सीम्पल एक इन्भेस्टिगेशन कर ही क्योंकि कन्फार्म होते से सीम्पल इन्भेस्टिगेशन की आर्टेल ब्लाड बेस एनालसिस आर्टेल ब्लाड बेस एनालसिस को पीएच चेन्ज पे तरपर बैकार्बोनेट तो कम थे मैं कार्बोनेट कम एसिडे मात्रा बेसि हाइड्रोजें आयन परमाण बे तो ए बी जी पेपर जो देखे थी से क्योंकि हाइड्रोजें आयन तो बोध है इनडाइरेक्टलि जाए ना डिटलि जाए ना इनडाइरेक्टलि बुझे नीते हैं बैकार्बोनेट देखते पाई तो बैकार्बोनेट बडी एसिडे मात्रा बेसि तो असिड बेस बैलेंस करते गए देखा जाए जो को कारण शरीर एसिडा बेड़े जाए तक कि है तक अटोमेटिकाली कार्बन बैकार्बोनेट कमते थे ओके निट्रालाइज करते गए जे एक एबिजी जो सीभियार मैं मेटाबल एसिड चिंता करी तो बैकार्बोनेट लेवल तो अनेक कम पा क्या एबिजी देखे उइथ नर्माल चेस्ट एक्सरे जो है तो धरे निब जो श्वास कारण मेटाबलिक एसिडोसिस से आंडारलैन कस कारेक्शन पशापी इनिशियल रिसार्सिटेशन मध्य 
যদি আমরা বাইকার্বোনেট সাপ্লিমেন্টটা দিই তাহলে পেশেন্টের এই শ্বাসকষ্ট বা রেসপিরেটরি ড্রাইভটা কমে আসবে আচ্ছা আরেকটু হচ্ছে যে এটা ইন্টারনেটে তোমরা অহরহ পাবা মানে এমন কোনো নাইট হয়তো আমার যায়নি আমি তো রংপুর মেডিকেলে পড়েছিলাম যে এমন কোনো নাইট যায়নি যেখানে আমরা এই সাইকোজেনিক হাইপার ভেন্টিলেশনের পেশেন্ট পাইনি ইয়াং ফিমেল পেশেন্ট বা বাসায় ঝগড়া যেটি হয়েছে সেই সিভিয়ার একটা শ্বাসকষ্টের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে তো এই কোনো পেশেন্টকে যদি আমরা এটাকে আমরা বলি এসসিআর মানে হিস্ট্রি কনভার্সান রিয়েকশান অথবা সাইকোজেনিক হাইপার ভেন্টিলেশান তো এই সাইকোজেনিক হাইপার ভেন্টিলেশন বলার আগে আমাকে কিন্তু অবশ্যই অর্গানিক কোনো কারণ আছে কি না সেটা দেখে নিতে হবে কারণ পেশেন্ট পার্টি কিন্তু এটা কখনোই মানবে না তুমি একটা পেশেন্ট বুঝতেছ বোঝার পরও তুমি বলতেছো যে না এটা ইট মে বি সাইকোজেনিক বাট ফ্যামিলিকে কিন্তু কনফিউজ করতে পারবে না ফ্যামিলিকে প্রপার কাউন্সেলিং করার আগে তোমাকে এভিডেন্স দিতে হবে যে অর্গানিক কোনো প্রবলেম তার নাই পেশেন্টের এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস ঠিক আছে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট নাই পেশেন্টের এক্স রে ভালো ইসিজি ভালো কার্ডিয়াক মার্কারগুলো ভালো সেক্ষেত্রে আমরা একটু অবজারভেশন করে তারপরে তাকে আমরা ডিসিশান দিব যে এই শ্বাসকষ্টটা কিন্তু সাইকোজেনিক ঠিক আছে আগেই কিন্তু বলা যাবে না কাজেই অ্যাকুট ব্রেথলেসনেস এটি একটি হিউজ চ্যাপ্টার এটা নিয়ে আসলে আলাদা ক্লাস আছে যে অ্যাকুট ব্রেথলেসনেস হলে আমরা অ্যাকুট বিজনিয়া নিলে আমরা কি কী ধরনের কীভাবে চিন্তা করবো কীভাবে রেসিটেশন করব তো শর্টকাট আমি বলার চেষ্টা করলাম যে ইমার্জেন্সিতে যদি সাডেন সিভিয়ার রেসপিরেটি ডিস্ট্রেস নিয়ে পেশেন্ট আসে আমাকে কার্ডিয়ার কস্টে এক্সক্লুড করতে হবে রেসপিরেটি কস্ট এক্সক্লুড করতে হবে সাথে মেটাবলিক কস হিসেবে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে কিনা চেক করতে হবে এবং লাস্ট অফ অল সাইকোজেনিক কিনা সেটাই ফলো আউট করতে হবে ঠিক আছে চেস পেনের পরে গেল অ্যাকুট ব্যাঙ্গাসনেস নেক্সট আসে আর একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে সিঙ্ক অফ মানে পেশেন্ট বলবে যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অগ্রণ হয়ে চলে আসছে আমাদের কাছে যে সিঙ্ক অফটা কিন্তু আমরা কমনলি পাই হ্যাঁ তবে এই যে সিঙ্ক অফটা হলো মানে পেশেন্ট পড়ে গেল পেশেন্ট ভালো ছিল সাদিন তার একটা বলো খারাপ লাগছে পড়ে গেল অগ্রণ হয়ে গেল সেই সিঙ্ক অফের কারণ হিসেবে কিন্তু আমার কার্ডিয়ার কজও আসতে পারে নিউরো কার্ডিওজেনিক আসতে পারে পোস্টাল হাইপোটেনশন আসতে পারে এই যে এখন আমরা কোভিডের পরপরই আমরা ডেঙ্গুর পেশেন্ট এত পাচ্ছি তো ডেঙ্গুর পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটার একটা সাইন কি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ফল করছে কি না পোস্টাল হাইপোটেনশন আছে কি না পোস্টাল হাইপোটেনশনটা আমরা কীভাবে দেখব যে পেশেন্ট শুয়ে একটা ব্লাড প্রেশার মাপলাম আবার পেশেন্টটাকে দাঁড়া করে ব্লাড প্রেশার মাপলাম তো দেখা গেলো দুইটার মাঝে হিউজ ডিফারেন্স দ্যাট মিন্স কি পেশেন্ট দাঁড়ালে তার পোস্টাল ড্রপ হচ্ছে কাজে পোস্টাল হাইপোটেনশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো এখন আসি যে আমাদের কারণগুলো কি কী হতে পারে কারণগুলো আমি আমি সাধারণত ডিফ্রেসনের বক্সগুলো তোমাদেরকে পড়তে বলবো যদি ডিফ্রেস মনে না ডিফ্রেস করতে না থাকে না চাও তারপর আইডিয়ালি ফিফথ ইয়ার আসলে এত সময় পাওয়া যায় না কারণ ফিফথ ইয়ারে দেখা যায় এতগুলো সাবজেক্টের পড়া প্লাস ডিফ্রেসন আমি ফিফথ ইয়ারে পড়ছি এটা আমার মানে আমি আমিও বলতে চাই না আমিও পরীক্ষা রিটার্ন ড্রাইভার প্রিপারেশনের জন্য গ্যাড বি পড়ছি কিন্তু আমি এইটুকু অনেস্টলি বলতে পারি যে আমি ডিফ্রেসনে কিছু কিছু বক্স আমি অবশ্যই মুখস্থ করছিলাম আর আমি ডিফ্রেসন ফিফটারে পুরোটা পড়ি আর না পড়ি আমার সামনে সবসময় খোলা থাকতো খোলা থাকতো কেন খোলা থাকতো আমার নিজের একটা কনফিডেন্সের জন্য মানে আমার সামনে ডিফ্রেসনটা আছে মানে টেবিল অ্যাটলিস্ট থাকতো হয়তো অনেক সময় পড়তে পারতাম না কারণ আইটেম থাকতো কার্ড থাকতো তো এই আইটেম কার্ডের সময় এত অল্প সময় এত পড়া তখন দেখা যেত শর্টকাট হয়তো রিটার্নে গাড়িটা পড়ে ফেললাম কিন্তু স্বীকার করতে তো সে কিছু নেই গাড়িটা পড়ে ফেললাম হ্যাঁ অনেক সময় যখন ওয়ার্ডে ক্লাস করতাম তখন হয়তো একটু ডিজেস পড়ার সুযোগ হইতো অনেক সময় কিন্তু পরীক্ষার আগে এটা অতটা পড়ার সুযোগ হতো না তবে অ্যাটলিস্ট আমি ডেভিশনের বক্সগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করতাম তবে এই বক্সগুলো ফ্যাট বই হুগুও তুলে দেওয়া আছে তারপরে একবার যদি আমরা মানে মেন বইটা থেকে পড়ি তাহলে নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসে আবার ফ্যাট বই অনেক সময় ভুল থাকে ভুলটাও ধরা যায় আর কি ঠিক আছে কাজে সিঙ্কপ আর প্রি সিঙ্কপ নিয়ে আমি ডিফ্রেস সাপোর্টটা বলবো না এগুলো বক্সে সুন্দর করে আছে তো টিপিক্যাল ফিচার কী কী এই এই বক্সটা ডেভিশন থেকেই নেওয়া নতুন ডেভিশন থেকে তো সিঙ্ক অফ হওয়ার আগে আমি কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব যেটা কি কার্ডিয়া কজের কারণে পেশেন্ট সিঙ্কপল অ্যাটাক নিয়ে আসছে নাকি নন কার্ডিয়া কজের কারণে সিঙ্কপল অ্যাটাক নিয়ে আসছে ঠিক আছে এখানে একটা ফিচার দেওয়া আছে যেমন কার্ডিয়া সিঙ্কপ কী কীভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব নিরো কার্ডিয়া জন্য সিঙ্কপ কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো আর পেশেন্ট যদি সিজার নিয়ে আসে ঠিক আছে মানে খিচুড়ির মতো প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে তো এখানে আমি এই বক্সটা ডিটেলস বলতে যাচ্ছি না যেমন কার্ডিয়া সিঙ্কপের ক্ষেত্রে কিছু লাইটের এভিডেন্স কালপিটেশন হলো থাকতে পারে আর নিরো কার্ডিওজেনিক ক্ষেত্রে
এই ফিগারটা যদিও ক্লামজি এটা আমি প্রথমে যখন পড়তাম পড়তেই আমি ভয় পেয়ে পেস্টা উঠলে চলে যেতাম তারপর যখন পড়ছি পড়ার পর আমার কাছে খুবই ফ্যান্টাস্টিক লাগছে এই মানে এটা তো আমরা আমার মনে হয় তোমরা যখন এটা পড়বা এটা তোমাদেরও পড়ার সময় ভালো লাগবে তো একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসলো সারের আনকনসিয়াস নিয়ে নিয়ে বা পানি টার্ন আর ব্ল্যাক আউট নিয়ে তো আমাকে হিস্ট্রি নিবলেট করতে হবে যে ব্যালেন্স লস হয়েছে কি না ব্যালেন্স লস হলে তেমন নিউরোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম আছে কি না তারপর মুভমেন্টের প্রবলেম আছে কি না ভার্টেগে হচ্ছে কি না ভার্টেগে হলে তার ভার্টেগো রিলেটেড কারণগুলো আছে কি না এগুলো বেসিক্যালি মুখস্থ করা এখানে বোঝার কিছু নাই মানে স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করে আমি কারণগুলো আমরা এখানে মুখস্থ করে ফেলব ঠিক আছে আর কার্ডিয়ার কেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ যেটা হচ্ছে অ্যারিডমিয়া বিভিন্ন ধরনের অ্যারিডমিয়া হলে পেশেন্ট সিম্পোপ্যাল অ্যাট্যাক নিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে হাইপোটেনশন হাইপোটেনশন নিয়ে আসলে পেশেন্ট সিম্পোপ্যাল অ্যাট্যাক নিয়ে আসতে পারে আচ্ছা সিম্পোপের পর আমার যেটা ছিল যেমন একটা টার্ম এটা আমরা পাই ডেলিরিয়াম নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে ডেলিরিয়াম মানে কি এটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি ডেলিরিয়াম কাদের হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বয়স্কদের হয় যেমন বয়স্কদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কগনেটিভ ডিসফাংশন হয় মানে ডেলিরিয়াম হয় হ্যালোসিনেশন হয় তো ডেলিরিয়ামটা কি ডেলিরিয়াম ইজ এ সিনডম অফ ট্রান্সজেন্ট রিভার্সিবল কগনেটিভ ডিসফাংশন দ্যাট ইজ মোর কমন ইন ওল্ড এজ মানে যেই ডিসফাংশনটা যেমন কিছু পেশেন্ট বাথরুম করছে কি না বলতে পারে না খেতে পারছে কি না বলতে পারে না তো এটা তো ট্রান্সজেন্ট তার একটা কগনেটিভ ডিসফাংশন লস হবে ডায়াগনোসিসটা কি ফোর এটি তো ফোর এটি এটা আমি ব্যবস্থা তুলতে পারিনি সময়ের হবে ফোর এটি মানে কি এখানে যেমন ডায়াগনোসিস করার একটা চার্ট আছে চার্টটা আমরা একটা পড়ে নেবো এটা আসলে ফিফটি ইয়ার স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এই জন্য এটা আমি ডিটেলস বলতে পারছি না তো ডেলিরিয়াম টার্মটাকে এটা আমরা একটু বলছি রিভার্সিবল কগনেটিভ ডিসফাংশন ঠিক আছে এইটুকু মনে রাখলেই হবে ফিফটি ইয়ারের জন্য আচ্ছা নেক্সট আসি যে রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডেলিরিয়াম বিশেষ করে এটা এলডারলিদের সবচেয়ে বেশি কমন যেমন ওল্ড এজ ডিমেনশিয়া ফ্যালজি তারপর সেন্সরি ইম্পায়ারমেন্ট যদি থাকে মেটাবলিক কোনো প্রবলেম যদি থাকে সাপোজ তার রেনাল ইম্পায়ারমেন্ট আছে তারপর ডেলিরিয়ামটা কখন অ্যাগ্রাভেট হয় যে কোনো কন্ডিশানে যদি পেশেন্ট সাপোজ পেশেন্টের শরীরে কোনো একটা ইনফেকশান হলো সাপোজ নিউমোনিয়া হলো দেখা গেলো এলডারলি পেশেন্ট কিছু বুঝতে পারতেছে না ইনফেকশানের কারণে বা জ্বরের কারণে আবলতা বল করতেছে আবার পেশেন্ট ইউরিনের ইনফেকশান হলো সেখান থেকেও পেশেন্ট ডেলিরিয়ামে চলে যেতে পারে আর যে প্রেসিপিটেটিং এলডারলি পেশেন্ট প্রেসিপিটেটিং কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা সেক্ষেত্রে তার আমরা কারণগুলো সার্চ করব ঠিক আছে যেমন ইন্টার ইলনেস সার্জারি চেঞ্জ অফ ইনভারমেন্টের ওয়ার্ড সেন্সরি ডিপ্রাইভেশন এগুলো তারপর ড্রাগ হিস্ট্রি মেডিকেশন মানে নতুন কোনো ড্রাগ সে নিয়েছে কি না বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কাজেই প্রথম থেকে যদি আসি আমি প্রথমে কি বললাম চেস্ট পেন আলোচনা করলাম ব্রেডলেসেন্স আলোচনা করলাম তারপর সিম্পম তারপর ডেলিরিয়াম তো এখন আরেকটি কমন প্রেজেন্টিং ফিচার কি আমার অ্যাকোট মেডিসিন চ্যাপ্টারের মধ্যে সেটা হচ্ছে হেড এক মানে মাথা ব্যথা মাথা ব্যথাটা এটার তো কোনো সমাধান নেই সত্যি কথা এটা যা হয় সে বুঝে তাই না তো হেড একের ক্ষেত্রে আমাকে হেড একের হিস্ট্রি এবং হেড একের প্রেসিপিটেরিং ফ্যাক্টর এবং হেড একের প্রিভিয়াস কীভাবে ম্যানেজমেন্ট নেওয়ার পর পেশেন্ট ভালো হয়েছে মেডিকেশন হিস্ট্রি ড্রাগ হিস্ট্রি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো হেড এক যদি দেখা যায় যে হিস্ট্রিটা এখানে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো হেড একের ক্যারেক্টারিস্টিক যদি থাকে যে সাডেন সিভিয়ার হেড এক সাডেন মানে আগে কখনো মাথা ব্যথা হয় না হঠাৎ করে এত বেশি মাথা ব্যথা হলো তার মানে কি এটা কি স্ট্রোক হওয়ার লক্ষণ অথবা সাবাইকরণ হেমোরেজ হওয়ার লক্ষণ যে সাডেন সিভিয়ার হেড এক নিয়ে যদি কোনো পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে সেটা অবশ্যই অ্যাকুট নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি তাকে ইমার্জেন্সি ভাবেই তাকে ট্রিট করতে হবে ঠিক আছে তো হেড একের ক্ষেত্রে যে বক্সটা আছে যে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি হেড এক সিনড্রোম মানে প্রাইমারি হেড এক সিনড্রোম প্রাইমারি হেড এক সিনড্রোম মানে যে কোনো কিছু প্রাইমারি মানে কি ওই জিনিসের ইটসেল প্রবলেম যেমন হেড এক অ্যাকচুয়ালি আমার হেড এক হচ্ছে ব্রেনের ডিজিজ তা যে ব্রেন রিলেটেড কোনো প্রবলেম যদি হয় সেটা হচ্ছে প্রাইমারি হেড একের পার্ট যেমন মাইগ্রেন টেনশন টাইপ হেড এক তারপর ট্রাইজেমিনাল নিউরোলজিয়া প্রাইমারি স্ট্যাবিং কাফিং এক্সারশন সেক্স রিলেটেড হেড এক থান্ডার ক্লেপ হেড এক থান্ডার ক্লেপ হেড এক যেমন সাবারেকর হেমোরোজি হয় তারপর নিউ ডেলি পার্সিস্টেন্ট হেড এক সিনড্রোম হ্যাঁ রেগুলার একটা তার একটা হেড এক হচ্ছে যে আর কোনো কারণ নাই শুধুমাত্র ব্রেনের কারণে হেড এক মানে আদার্স কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা এটাকে ধরে নেব প্রাইমারি হেড এক সিনড্রোমের পার্ট আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হেড এক মানে অন্য প্রবলেম অন্য জায়গায় সেখান থেকে পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করছে যেমন কোনো ড্রাগ রিলেটেড মেডিকেশন ও
যেমন সাবরেকনিমোরে যদি হয় সাবডুরাল হেমাটোমা অথবা স্ট্রোক মানে হেমোরেজি স্ট্রোক যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ইন্টারসেরেব্রাল ব্লিডিং নিয়ে پوچھেন এই যে হেডেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হেডেক ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে রেজড আইসিপি মানে কোনো কারণে پیشنটের ইন্টারকেনাল প্রেসার বেড়ে গেল যদি রেজড আইসিপি কারণে এটা হেডেক হচ্ছে যদি এটা কিন্তু অন্য কারণে হেডেক হচ্ছে সেই জন্য এটা সেকেন্ডারি কজ অফ হেডেক ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ইনফেকশন মানে মেনিনজাইটিস হলে হেডেক হয় এনকেফালাইটিস হলে হেডেক হয় তারপর অন্যান্য ডিজিজ যেমন ইনফ্লামেটরি ডিজিজ সাপোজ টেম্পোরাল আর্টারাইটিস আদার ভাস্কুলাইটিস দেন আর অ্যানাদার ওয়ান ইজ রেফার পেইন फ्रॉम अदर স্ট্রাকচারস দ্যাট मींस অরবিট টেম্পোরোমেন্ডিবুলার জয়েন্টস নেক এটসেট্রা কাজেই আমরা এই বক্সটা আমি ডিটেইলস বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন এইটা নিয়েও আসতে পারে আবার ক্লিনিক্যাল ভাইভা পরীক্ষাতে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে যে প্রাইমারি হেডেক কি কারণে হয় বলো সেকেন্ডারি হেডেক কি কারণে হয় বলো বিশেষ করে ফিটটা না ধরলে এটা কিন্তু এফসিপিএস এর এমডিতে টেবিল ভাবেতে কিন্তু ধরতে পারে ঠিক আছে যে প্রাইমারি হেডেক সিনড্রোম আমরা এটা মুক্ত করব কি কি কারণে হয় এখানে দেখো শুধু ব্রেনের কারণ গুলো তারপর সেকেন্ডারি হেডেক সিনড্রোম এটা আমরা এটাই আমরা বেশিরভাগ জানি যে আদার্স কজের কারণে হেডেক হচ্ছে তাহলে এটা মাথা ব্যথার پیشنট আসলে আমরা প্রথমে কি করি প্রথমে মাথা ব্যথা কিভাবে কমাবো মানে কি দিব আগে আগে একটু শর্ট হিস্ট্রি নিতে হবে সেই অনুযায়ী پیشنটকে ম্যানেজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এই বক্সে আবার চলে আসছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে রেড ফ্ল্যাগ সিনড্রোম ইন হেডেক রেড ফ্ল্যাগ সিনড্রোম ইন হেডেক কি যেমন এটা রেড ফ্ল্যাগ সিনড্রোম ডেফিনিশন এরকম লাল রঙে অ্যারো দিয়ে কিছু বক্স করা আছে এই বক্সগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমার্জেন্সি বোঝাতে এই বক্সগুলো আমরা ইউজ করি মানে বক্সগুলো বোঝানো হয়েছে মানে ইমার্জেন্সি সিমটমটা প্রেজেন্ট করার জন্য রেড ফ্ল্যাগ সিনড্রোম যেমন সাডেন অনসেট যদি হয় যেমন উইদিন ফাইভ মিনিটসের মধ্যে সেক্ষেত্রে পসিবল কারণ কি যেমন সাডেন সিভিয়ার হেডেক নেভার এক্সপিরিয়েন্সড বিফোর কোনো পেশেন্ট যদি বলে যে জীবনে এইরকম মাথা ব্যথা কোনো দিন হয় নাই তাহলে আমরা চিন্তা করবো যেটা একটা সিভিয়ার কন্ডিশন কোনো পেশেন্ট যদি বলে যে না আমার প্রায় এরকম মাথা ব্যথা হয় একটু ঘুম থেকে উঠতে মাথা ব্যথা হয় টেনশনে মাথা ব্যথা হয় তার মানে এটা অতটা সিভিয়ার না আমি একটু টাইম পাবো ম্যানেজ করার বাট যদি বলে যে আমার আগে কোনো দিন এই ধরনের ব্যথা হয়নি তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটা আমার ইমার্জেন্সি কোনো সিচুয়েশন সাপোজ সাবের কোনো হেমোরেজ তারপর হচ্ছে পেশেন্টের স্ট্রোক হলো অথবা সেরেবল ভেনাস সাইনাস ট্রম্বোসিস হলো পিটি ট্রাইপোফ্লেক্সি মেনিজাইটিস ঠিক আছে তারপর আসি ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সিমটম আছে কি না যেমন সাবারের কোন হেমোরেজ যে পাশাপাশি দেখা গেল ইন্টারসেরেবাল হেমোরেজ যদি হয় মানে পেশেন্টের কিছু স্ট্রোক হয় স্ট্রোক হলে আমরা কি জানি ব্রেনে এক পাশে স্ট্রোক হলে আরেক পাশে প্যারালাইসিস হবে এক পাশে স্ট্রোক সেটা ইসকেমিক হতে পারে হেমোরেজিক হতে পারে তো প্যারালাইসিস হলে আরেক পাশে হবে বা ফেশিয়াল ডিভিশন থাকতে পারে এই যে একটা ফোকাল সাইন সিমটম পাচ্ছি যদি হেডেক উইথ ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সিমটম থাকে তাহলে আমাকে ইন্টারকেনিয়াল কজ এক্সপ্লোর করতে হবে যেমন হেমোরেজি স্ট্রোক হতে পারে নিওপ্লাজম হতে পারে ঠিক আছে তারপর হেডেকের পাশাপাশি যদি কনসিডেশনাল কিছু সিমটম থাকে যেমন পেশেন্টের জ্বর আছে পেশেন্টের ম্যালেজ ছিল অনেক দিন ধরে জ্বর ছিল তার ক্ষেত্রে মেনিনজাইটিস যদি চিন্তা করি অনেক দিনের হিস্ট্রি থাকে টিবি মেনিনজাইটিস একটা মাথায় রাখতে হবে তারপর অনেক দিন ধরে জ্বর অনেক দিন ধরে তার মাথা ব্যথা সেক্ষেত্রে ব্রেনে কোনো টিউমার আছে কিনা সেটা মানে এক্সল আছে কি না ইন্টারসেপ্ট স্পেস অফ কোটিং লিকুলেশন আছে কিনা সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপর যদি তিন চার দিনের জ্বর হেডেক ছিল পেশেন্ট আনকনসিয়াসনেস নিয়ে আসছে তো আমরা মেনিজাইটিস আছে কিনা এক্সপ্লোর করতে হবে ঠিক আছে তারপর রেজ রেজড অ্যাসিপির ফিচার যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করবো হেডেকের সাথে রেজ অ্যাসিপির ফিচার রেজ অ্যাসিপির ফিচার কি রেজ অ্যাসিপির ফিচার মানে যেমন সাধারণত তার মর্নিং হেডেক থাকবে তারপর অ্যাসোসিয়েটেড ভমিটিং থাকতে পারে এটা চিন্তা করলে আমরা টিউমার মানে ইক্সল বা ইন্টারক্রেনিয়াল মাস লেশন চিন্তা করতে পারি আর এটা হচ্ছে যে পেশেন্টের বয়স মোর দ্যান ফিফটি বা মোর দ্যান সিক্সটি ইয়ার্স পেশেন্ট মাঝে মাঝে এখন মানে নিউ অনসেট একটা হেডেকে কমপ্লেন করে সেক্ষেত্রে এল্ডারলি পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা টেম্পোরাল আর্টারাইটিস মাথায় রাখতে পারি কাজে হেডেকের সাথে এই যে রেড ফ্ল্যাগ সিমটম মানে এই যে হিস্ট্রি এই হিস্ট্রিটা দিয়েই কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে পুরো ইমেজিং ছাড়াই একটা সাস মানে প্রবাবল ডেফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসগুলো আমরা আইডেন্টিফিকেশন করে ফেলতে পারি ঠিক আছে কাজেই সবসময় আগে আমাদের ফিফথ ইয়ারে বা থার্ড ইয়ারে ক্লাসে সারা সবসময় বলতো যে একটা কথাই বলতো হিস্ট্রি 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 প্রথমে ভাবতাম এত হিস্ট্রি হিস্ট্রি করে কিন্তু স্যাররা এখন দেখি যে না আমিও সেই এখন সাধ্যের মতো আমিও সেই হিস্ট্রি হিস্ট্রি করি কারণ পেশেন্টের কথা পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন এটাই হচ্ছে
আচ্ছা এখন একটু গ্যাপ দিই অনেকক্ষণ এক ঘন্টা ক্লাস টানা হয়ে গেলে একটু বোরিং লাগে তোমরা কি আছো আমি অবশ্য বুঝতে পারতেছি না কয়জন আছে জি ম্যাম আছি ম্যাম কারো কোনো কথা আছে বোরিং লাগতেছে নাকি বুঝতে পারছেন না কোনো সমস্যা না ম্যাম বুঝতে পারছি ম্যাম টায়ার্ড হয়ে গেছে নাকি অলরেডি এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে টায়ার্ড হয়ে গেছো ফেসবুক লাইভ তো অন্যরা তো এভাবে কমেন্ট করতে পারতেছে না তাই না জুম ইন্টারঅ্যাকশন হলে হয়তো কমেন্ট করতে পারে তাই না জি ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি অ্যাকুট মেডিসিনে আসলে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো বলার চেষ্টা করছি তো এখন আমাদের আরেকটা কন্ডিশন এটা আমরা খুব বেশি কমন না সেটা হচ্ছে ইউনিলেটার লেগ সোয়েলিং এটা কিন্তু আমার অ্যাকুট মেডিসিন চ্যাপ্টারে আছে আর কি হ্যাঁ ইউনিলেটার লেগ সোয়েলিংটা কি যখন কোনো পেশেন্ট বলবো যে হঠাৎ করে ধরো বেড রিডেন্ট পেশেন্ট পেশেন্ট একটা লিম হঠাৎ করে ফুলে আছে তো আমরা ধরে নিতে পারি যে ডিপ ভেনাস ট্রম্বোসিস হয়েছে ডিবিটি হতে পারে আবার এটা সেলুলাইটিস আছে কি না সেটা দেখতে হবে আর এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে যেমন রাপচা বেকারসিস বিশেষ করে রিমাটের রাপচাডিসের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এরকম থাকে তো এই জিনিসটা ঠিক একইভাবে আমার এক্সামিনেশান হিস্ট্রি এবং কিছু ইনভেস্টিগেশন করে আমি এটা এক্সক্লুড করতে পারি ডিনিয়েটাল এক্সপ্লেনের কারণটা কি ঠিক আছে এটা কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় এটা আমাদের শর্ট কেস হিসেবে দিতে পারে বিশেষ করে এক্সপ্রেস পরীক্ষায় ফাইনাল প্রফে এটা একটু কম দেয় লেগ সোয়েলিং পেশেন্ট ফাইনাল প্রফে বেসিক্যালি শর্ট কেস যদি দেয় সেক্ষেত্রে বায়োলেটার লেগ সোয়েলিংটা কমনলি দেয় কারণ স্টুডেন্টদের ওই বয়স অনুযায়ী আর কি হ্যাঁ ফিফটি আরে তো আসলে এতটা ম্যাচুরিটি তখনও চলে আসে না সেই জন্য ফাইনাল প্রফে যদি ইউনিয়ন একটা লেগ সোয়েলিংটা শর্ট কেস হিসেবে দেওয়ার চান্সটা কম তবে এফ সি পিএস এমডিতে যদি কোনো পেশেন্ট ওই সেন্টারে ইউনিয়ন একটা লেগ সোয়েলিংয়ে থাকে ইনভারেবলি এটা দেওয়া হয় ঠিক আছে তো যে ইউনিয়ন একটা লেগ সোয়েলিং থাকলে আমাকে কীভাবে এক্সামিনেশন করতে হবে এগুলো আপনারা অবশ্যই জানি প্র্যাকটিস করে নেবেন তো প্রথমে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা চিন্তা করতে হবে যে ইউনিয়ন একটা লেগ সোয়েলিং ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে ডিফেন অ্যাস্ট্রোমোসিস ঠিক আছে এর পাশাপাশি বাকিগুলো আসবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ইউনিয়ন লেগ সোয়েলিং একটা পার্ট হচ্ছে গম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম আছে কি না তো গম্পার্টমেন্ট সিনড্রোমের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আমরা বলি যে পেশেন্ট অনেক বেশি টক্সিক থাকবে ঠিক আছে এবং এতে টেন্স থাকবে টেন্স থাকবে পেইনফুল থাকবে সিভিয়ার টেন্ডার থাকবে ঠিক আছে এবং এটার ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট না নিলে পেশেন্ট কিন্তু শকে চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ডিবিটির ক্ষেত্রে এই চারটা এটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে এটাও ইম্পর্টেন্ট না এখানে এটা আমি স্কিপ করে যাচ্ছি ইউনিটাল কমন প্রেজেন্টেশন অফ ডিটোরিয়েশন মানে পেশেন্ট একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে ইমার্জেন্সিতে আসলো তো পেশেন্ট যে খারাপ হচ্ছে তা কী কী সাইন হচ্ছে আমি যে এতক্ষণ ধরে রিসার্সিটেশন করলাম পেশেন্ট কী কী নিয়ে আসলো চেস্ট পেন নিয়ে আসতে পারে চেস্ট পুইটি ডিসেস নিয়ে আসলো পেশেন্ট আনকনসিয়াসনেস নিয়ে আসলো তারপর পেশেন্ট সিম কপাল অ্যাটাক নিয়ে আসলো এই যে প্রবলেমগুলো নিয়ে আসলো তা আমি রিসার্সিটেশন করছি তো রিসার্সিটেশন করতে গিয়ে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে এটা বোঝার বুদ্ধি কি বোঝার বুদ্ধি হচ্ছে যে আমি পেশেন্টকে যখন রিসার্সিটেশন করলাম পেশেন্ট যদি খুব দ্রুত রেসপন্স করে তাহলে তার হেমোডাইনামিক স্ট্যাটাসটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করে যাবে আর যদি দেখা যায় যে পেশেন্ট গ্র্যাজুয়ালি ডিটারেট করছে তো এই ডিটারেশন সাইনগুলো কি কীভাবে কি দেখলে বুঝবো যে পেশেন্ট আরও খারাপ হচ্ছে একটা হচ্ছে যে পেশেন্ট যেই সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে এসছিল সাপোজ শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসছে তো আমরা শ্বাসকষ্টের জন্য যা যা লাগে সবই করছি কিন্তু পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট কমছে না খারাপই হচ্ছে এটা একটা সাইন মানে ট্যাকেট নেওয়া বেড়ে যাচ্ছে অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছে হ্যাপোক্সিয়া হচ্ছে তারপর ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে পেশেন্টের পালস রেট অনেক বেশি হার্ট বিট অনেক বেশি ঠিক আছে তারপর হেমোডাইনামিক আনস্টেবল মানে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে তার অথবা পেশেন্টের এমআই পেশেন্ট আসছিল পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার বাড়া শুরু হয়েছে এবং সাপোজ একটা পেশেন্ট ইনিশিয়ালি সিনকপাল অ্যাটাক নিয়ে আসছিল পরে দেখা যাচ্ছে তার পেশেন্ট কনসিয়াস লেভেল আরও খারাপ হচ্ছে তারপর একটা পেশেন্ট হাইপোটেনশন নিয়ে আসলো দেখা গেলো গ্র্যাজুয়ালি তার ইউরিন আউটপুটটা কমে যাচ্ছে তার মানে কি পেশেন্ট প্রোগ্রেসিভ শকের দিকে যাচ্ছে তা যে এই সাইনগুলো যদি আমার দেখা যাচ্ছে যে মানে পেশেন্ট যেই সিমটম নিয়ে এসছিল তার পাশাপাশি রিসার্সিটেশন করলাম কিন্তু এই প্রবলেমগুলো যাচ্ছে না মানে তার রেড পুইটি রেট বেশি তার অক্সিজেন কম তার হার্টে বেশি প্রেশার কম বা প্রেশার বেশি অথবা কনসিয়াস লেভেল আরও খারাপ হলো তার আমাকে ধরে নিতে হবে যে পেশেন্ট ডিটোরিয়েট করছে তখন আমাকে রিসার্সিটেশনটা আরও মেটিকুলাসলি করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি আগেই বলে ফেলছিলাম যে অক্সিজেনে স্যাচুরেশনটা কতটুকু রাখতে হয় যেমন নর্মাল প
তো پیشنট যদি ব্লাড প্রেসার কম নিয়ে আসে ব্লাড প্রেসার কম নিয়ে আসলে আমি কি কি চিন্তা করব একটা হচ্ছে এমআই চিন্তা করব মানে মাইক্রোড ইনফেকশন চিন্তা করব আর এটা হচ্ছে কোনো কারণে ভলিউম লস লস হলো কিনা মানে হাইপো ভলিউম হলো কিনা তারপর پیشنটের ড্রাগ ইনডুস কিনা যেমন আমি پیشنট প্রেসার ওষুধ ওভারডোজ হয়ে গেছে ফেভলস সেখান থেকে হলো তারপর হতে পারে যে پیشنটে কোনো ভলিউম লস হলো তো হাইপোটেনশন যদি নিয়ে আসে আমাকে হিস্ট্রিটা নিতে হবে সাথে প্রেসারটা বাড়ানোর জন্য যা যা করা লাগে সেটা আমরা করব আর এটা হচ্ছে যে সেপসিস মানে پیشنটে सपोज জ্বর ছিল এখন پیشنট ব্লাড پریشر কম নিয়ে আসছে তার মানে কি پیشنট জ্বর একটা ইনফেকশন সেখান থেকে پیشنট সেপটিক শকের দিকে যাচ্ছে কাজেই پریشر যদি কম কম পাই আমরা তাহলে এই কারণগুলো চিন্তা করে নিব ঠিক আছে মানে কার্ডিয়াক কস্টে স্লুপ করব নন কার্ডিয়াক কস্টে স্লুপ করব হাইপোটেনশনের ক্ষেত্রে তার পাশে বসে রিসাসিটেশন করব হাইপোটেনশন আর রিসাসিটেশন কি প্রথমে হচ্ছে যে আমরা একটা চ্যানেল ওপেন করব চ্যানেল ওপেন করে ফ্লুইড লোড করব ফ্লুইড লোড করব পাশাপাশি কস কি কেন তার ব্লাড প্রেসারটা কমে গেছে সেটা আইডেন্টিফিকেশন করে তার আন্ডারলাইন কসটা কারেকশন করব সেক্ষেত্রে সেটা আন্ডারলাইন কস কারেকশন করলেই একমাত্র হাইপোটেনশনটা স্টেবল পর্যায়ে যাবে ঠিক আছে মানে ব্লাড প্রেসারটা নর্মাল হবে আচ্ছা এখানে আমি একটু মানে স্টেপ করে করে যাচ্ছি এর আগের কথাগুলো আমার বেসিক কথাগুলো শেষ তো আমার কি কি আমি বক্সগুলো তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যখন এই চ্যাপ্টারটা পড়ব আমি কিন্তু মানে ভিতরে ডিটেলস কোনো কথা লিখি নাই জাস্ট এই বক্সগুলো ওরিয়েন্টেশনটা দেওয়ার জন্য আমি সুন্দরভাবে বক্স খুলে দিচ্ছি কারণ গড বাধা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিলে দেখা যায় স্টুডেন্টদের ব্রেনে ইনপ্রিন্ট হয় না দেখা যায় প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলে সবাই বলে যে এই প্রেজেন্টেশনের স্লাইডটা আমরা যেটা শেয়ার করি হ্যাঁ স্লাইডটা শেয়ার করি কিন্তু এটা আমরা কয়েকদিন পড়ি আমি নিজেও কিন্তু দেখা যায় প্রেজেন্টেশন কোনো যদি ভালো লাগে সেটা কালেকশন করি বাট কালেকশন করে কিন্তু আমার আর সেটা পড়া হয় না যে আমার আমার যেহেতু ক্লাসটা আমি আজকে নিতে চেষ্টা করছি যে পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড ক্লাস দ্যাট মিন্স রিচ অ্যান্ড ভাইবা বা ক্লাস টেবিল ভাইবা সব কিছু একটু কাভার করার চেষ্টা করছি সেই জন্য আমি ডেভিশনের বক্সগুলোর উপর একটু গুরুত্ব দিচ্ছি যে বক্সগুলো যদি আমরা অ্যাকুট মেডিসিনের আমাদের পড়া হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টেবিল ভাইবার প্রতিটা কোয়েশ্চেন আমরা আনসার করতে পারবো এবং এই চ্যাপ্টার থেকে রিটার্নে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো আমরা অবশ্যই আনসার করতে পারবো আর টেবিলগুলো পড়তে কিন্তু ভালোই লাগে তাই না টেবিলগুলো পড়তে কিন্তু মুখস্থ কিন্তু খুব দ্রুত হয়ে যায় আর টেবিল যদি মুখস্থ থাকে দেখা যাবে এই চ্যাপ্টারে নাইনটি পারসেন্ট পড়া কিন্তু হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই গ্লাসগো কমার্স আমার কখন লাগবে গ্লাসগো কমার্স খেলতে আমার লাগবে যখন কোনো পেশেন্ট যদি আনকনসিয়াসনেস নিয়ে আসে তখন আমরা বলি যে পেশেন্টের জি সি এস কত তো আমি ডিটেলসে যাব না এখানে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে আই ওপেনিং বেস্ট মোটর রেসপন্স ভাইরাল রেসপন্স এই স্কেলটা আমার পরীক্ষার সময় কিন্তু কখনো পরীক্ষা ধরবে না হ্যাঁ রিটার্ন অনেক সময় আসতে পারে কিন্তু আমাকে এই স্কেলের কম্পোনেন্টগুলো অ্যাটলিস্ট মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি যে আমার কমা মানে কজেস অফ কমা অথবা কজেস অফ আনকনসিয়াসনেস আনকনসিয়াসনেসের কারণ কিন্তু অনেক আমি যদি কিছু নাও পারি অ্যাটলিস্ট মানে বানায় বানায় কিন্তু আট দশটা এমনি বলে দেওয়া যায় ঠিক আছে কিন্তু পরীক্ষা হলে তো বানায় বানায় লিখতে তো নাম্বার পাওয়া যাবে না সেই জন্য নাম্বার পাওয়ার জন্য আমি যদি একটু সিস্টেম ওয়াইজ চিন্তা করে পড়ি যে মেটাবলিক কজ আছে কি না ট্রমা মানে হেড ট্রমা রিলেটেড কিছু আছে কি না তারপর স্ট্রোক রিলেটেড কি না ইনফেকশন রিলেটেড কি না আদার্স কোনো কজ যেমন এপিলেপসি ব্রেন টিউমার এইভাবে যদি একটু ভাগ ভাগ করে একটু সুন্দর করে লিখি তাহলে পরীক্ষার সময় সুন্দর নাম্বার পাওয়া যাবে বাট এই পড়া এটা যদি হচ্ছে আমাকে টেবিল ভাবে ধরে যে আনকনসিয়াসনেসের কারণ কি তাহলে আমি প্রথমে নিউরোলজিক্যাল কজ দিয়ে শুরু করবো যে ব্রেনে মানে স্ট্রোক তারপর ইনফেকশন মেনিনজাইটিস মেনিনকোলাইটিস ব্লিডিং ইন্টারসেবল হেমোরেজ বা সাবার রেকর্ড হেমোরেজ তারপর হচ্ছে যে ড্রাগ ওভারডোজ ট্রমা ইপিলেপসি ব্রেন টিউমার ইক সল এইভাবে করে ওভারঅল ইম্পর্টেন্ট কিছু কারণ বলবো তারপর আদার কজ মানে আদার কজের মধ্যে যেমন পেশেন্টের হাইপোটেনশন থেকে পেশেন্ট আনকনসিয়াস হতে পারে পেশেন্টের অক্সিজেন লেভেল কমে গিয়ে হাইপোটেনশন হতে পারে মানে আনকনসিয়াস হতে পারে হাইপোগ্লাইসিমিয়া থেকে আনকনসিয়াস হতে পারে তো মেটাবলিক যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলো আমরা একটা একটা করে বলতে পারি কাজেই প্রথমে হচ্ছে রিটার্নের জন্য আমরা যদি এভাবে পড়ি বক্স বক্স করে লিখি সুন্দর মানে অনেক নাম্বার পাওয়া যাবে আর বলার সময় পরীক্ষার সময় বক্স বক্স বলতে গেলে কিন্তু ওভাবে বলা যায় না কিছু না কিছু মিসিং হয়ে যায় সেই জন্য এই বক্সেই যদি আমরা একটু দাগিয়ে নিই যে আমাকে যদি স্যার টেবিল ভাইভাতে ধরে যে কজেস অফ কমা বলো তখন ওই ইম্পর্টেন্স আর পাঁচটা কারণ আমি বলবো যেগুলো ধরার পর স্যার আর অনেক সময় বলে না আর কি আর কি আর কি আর কি করার উদ্দেশ্য কি আর কি আর কি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট কারণ বাদ দিছি যেটা সারা শুনতে যাচ্ছে সারা সাধারণত কমন
আচ্ছা তারপর আসি যে সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক হ্যাঁ সেপসিস আর সেপটিক শক এখানে আমরা জানি যে সেপসিসটা কি সেপসিস মানে কোনো একটা ইনফেকশান শরীরে আছে শকটা কখন বলবো সেপসিসের পেশেন্ট সাজেস্টিভ হিস্ট্রি সাজেস্টিভ ফর সেপসিস বাট পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটা কম নিয়ে আসছে পেশেন্টের কনসাস লেভেল ভালো না পেশেন্টের রেসপিটির রেট বেশি প্যালপিটেশন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব যে পেশেন্ট শকে যাচ্ছে দ্যাট মিনস তার ব্লাড প্রেশার ফল করছে পেশেন্ট সেপটিক শকে যাচ্ছে তাহলে সেপসিসের ক্ষেত্রে আমরা এখানে এই বক্সে জাস্ট তিনটা পয়েন্ট যদি মনে রাখি সেটা হচ্ছে পেশেন্ট উইথ সাসপেক্টেড ইনফেকশান মানে একটা ইনফেকশান থাকবে তার সাথে ভিটা যে কোনো একটা যেমন হ্যাপোটেকশান থাকতে পারে অল্টার মেন্টাল স্ট্যাটাস থাকতে পারে এটা কিনে থাকতে পারে ঠিক আছে তা যে এই দুইটার যে কোনো একটা দুইটা মানে তিনটা কম্পোনেন্টের যে দুইটা থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব যেটা সেপসিসের কেস ঠিক আছে তো সেপসিস আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা একটা স্কোরিং করি এটা সোফা স্কোরিং বলে এটা তোমাদের জাস্ট নামটা জেনে রাখো যে এটা তোমাদের জন্য এই মুহূর্তে ইম্পর্টেন্ট না মানে ফিফথ ইয়ারে বা এটা ইম্পর্টেন্ট না আর এটা ভাইবাতে ধরা জিনিস না যা সেপসিস কাকে বলে এটা ধরতে পারে হ্যাঁ তারপর সেপটিক শক কি এইটা বক্সে সুন্দর করে দেওয়া আছে যে সেপসিস থাকবে এর সাথে পার্সিস্ট্যান্ট হাইপোটেনশন থাকবে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ল্যাকটেড লেভেলতে এলিভেটেড থাকবে আর যে সেপসিস কি সেপসিস একটা ইনফেকশান থাকবে সাথে তিনটা ফিচার থাকতে পারে তারপর সেপটিক শক কি যে সেপসিসের এভিডেন্স আছে এর সাথে পার্সিস্ট্যান্ট হাইপোটেনশন আছে আর ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ল্যাকটেড লেভেলতে বেশি আছে ঠিক আছে এটা রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা এটা আমি এক্সট্রা একটু অ্যাড করছি এটা ডেফিনেশন এইভাবে নাই সেটা এটা বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইন্টারনেটের জন্য আর যারা হচ্ছে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিবে অথবা যারা ফিফথ মানে এফ সি পিএস ফাইনাল পার্ট এম ডি ফাইনাল পার্ট পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট বা আমরা যখন বাইরে কাজ করি হসপিটালে কাজ করি ইন্টারনেট সময়ে ওয়ার্ডে কাজ করি তখন আমাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যেমন একটা সেপটিক পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে ইমার্জেন মানে ইমার্জেন্সিতে আসে আমরা কীভাবে বুঝবো পেশেন্ট সেপটি সেপসিস বা সেপটিক শক ওই যে একই জিনিস হিস্ট্রি হিস্ট্রি তার সাথে একটা কোনো সেপটিক ফোকাই থাকতে পারে এবং পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম থাকবে সেপটিক শকটা আমরা ধারণা করব তো ধারণা করার পর আমাকে যে দ্রুত ম্যানেজমেন্টটা দিয়ে দিব এই ম্যানেজমেন্টটার নাম হচ্ছে সার্ভেভেন সেপসিস ক্যাম্পেন বান্ডেল বা এসএসসি গাইডলাইন হ্যাঁ মানে এসএসসি সার্ভেভেন সেপসিস ক্যাম্পেন এই গাইডলাইনে বলা আছে যে ইনিশিয়াল রিসাসিটেশনটা খুব দ্রুত করলেই পেশেন্টটা আউটকামটা ভালো হয় তো ইনিশিয়াল রিসাসিটেশনটা আমরা তিন ভাগ বিভাগে ভাগ করি যে ইনিশিয়াল থ্রি আওয়ার্সের মধ্যে আমরা কী করে ফেলবো যে দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক দিব আমরা কালচার পাঠাবো ব্রড স্পেক্টম অ্যান্টিবায়োটিকটা দিব তারপর ফ্লুইড ব্যালেন্স করব মানে যেহেতু পেশেন্ট শকে আছে অনেক বেশি ফ্লুইড দিতে হবে ক্রিস্টালের যেমন হার্ট পেন বা নর্মাল সেলাই আমরা দিব কাজে ইনিশিয়াল থ্রি আওয়ার্সের মধ্যে আমি ইনভেস্টিগেশন যেহেতু আমার সেপটিক শকের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ল্যাকটেড লেভেল ইনিশিয়ালি ল্যাকটেড লেভেল পাঠাই দিব ব্লাড কালচার পাঠাই দিব ব্রড স্পেক্টম অ্যান্টিবায়োটিক দিব তারপর হচ্ছে আমরা তাকে ফ্লুইড ডিসাসিপেশন করব ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে কি করব সিক্স আওয়ার্সের মধ্যে যদি ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল না হয় মানে ব্লাড প্রেশারটা না বাড়ে ফ্লুইড দিয়ে দেন আমাকে আইনোট্রপ সাপোর্ট দিতে হবে ব্লাড প্রেশার বাড়ার জন্য ঠিক আছে তারপর এখানে আরও কিছু মেজারমেন্টের কথা বলা আছে সিভিপি মেজারমেন্ট সেন্ট্রাল ভেনেজ অক্সিজেন স্যাচুয়েশন দেখা তারপর লেক ল্যাকটেড লেভেলটা আবার রিচেক করা এগুলো হচ্ছে নেক্সট সিক্স আওয়ার্সের প্ল্যান ঠিক আছে কাজে এই যা জাস্ট জিনিসটা আমরা যদি একটু জানি যে আমাদেরকে যদি কেউ ধরে ধরে যে সেপটিক শকের ম্যানেজমেন্ট কীভাবে দিব তাতে অ্যাটলিস্ট এটুকু বলতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা এটা ফিফথ ইয়ারের জন্য কিন্তু লাগবে না হ্যাঁ আগে বলে দিচ্ছি ভয় পর কিছু নাই আচ্ছা এই বক্সটা ডেভিডসনে থেকে নেওয়া এখানে আছে যে সেপসি সিক্স সেপসি সিক্স মানে পেশেন্ট যখন সেপটিক শক আমরা সাসপেক্ট করব পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে পেশেন্টের কন্ডিশন খারাপ আমরা শুরুতে কী কী করবো যে প্রথমে ছয়টা কম্পানি যদি মনে রাখি যে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট থাকলে তাকে আমরা অক্সিজেন দিব কালচার পাঠাবো অ্যান্টিবায়োটিক দিব ল্যাকচার লেভেল করব আর এভি ফ্লুইড দিব অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অফ ইউন আউটপুট মানে পেশেন্টের শক থেকে রিকোভারি করছে কি না এটা বোঝার একটা অন্যতম উপায় হচ্ছে আওয়ারলি ইউটেক আউটপুটটা দেখা ঠিক আছে কাজেই সেপসিস সিক্স এটা যদি আমার মনে রাখি খুব সহজ জিনিস অক্সিজেন দিব কালচার পাঠাবো অ্যান্টিবায়োটিক দিব তারপর ল্যাকচার লেভেল পাঠাবো আর ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কী পাঠাবো এটা হচ্ছে কালচার আর ল্যাকচার লেভেল আর ফুল ব্লাড কাউন্ট ঠিক আছে আর পেশেন্টকে দিব কি আমরা ব্রড স্পেক্টম অ্যান্টিবায়োটিক দিব আইভি আইভি ফ্লুইড দিব আর কি চেক করব অক্সিজেন ইউন আউটপুট হচ্ছে কিনা সেটা চেক করব ঠিক আছে ক
मान श्वास तो आईडेंटिफिकेशन कर बक्स बार्लिन डेफिनेशन अफ एडिएस बार्लिन डेफिनेशन आसने कैकटा कम्पोनेंट आज है जमन एक हिस्ट्री थक प्रायर एक हिस्ट्री थक जमन एक निमोनिया खराब हो तर पेशेंटे एक्स रे बैलेटर लोपासिटी थको जो ठीक एलिफ एर मत ना लांग कलस इफ्यूशन मत ना मैं विपाशे लांग सदा हो जाए मोट कथा तपर रेसपिटी जो फेलियर होता ठीक कार्डिया कजना और साथ ही अक्सिजन लेवल कम थक झमेला श्वासिटी कैरोन साथ ही साथ ही कैरोटिट एखे कैरोटिटे हाथ दिए देखते हैं पेशेंटे कैरोटिट पालस आना जदि को पेशेंटे कैरोटिट पालस एबसेंट थे से क्षेत्र में द्रुत कार्डिय कैरेस्ट हो भेबे पेशेंट के रिसासिटेशन शुरू कर दीते हैं दैट मीस सीपीआर शुरू कर दीते हैं सीपीआर कि कार्डिओ पालमार रिसासिटेशन आज कार्डिय कैरेस्टे आना ये आईडेंटिफिकेशन करब कि पालस एबसेंट क्या एकटाई सैन पालस एबसेंट क्या पालस ब्लाड प्रेसर एबसेंट साथ ही कैरोटिटे हाथ दिल कैरोटिट पालस एबसेंट क्या पेशेंट कार्डिय कैरेस्टे आज द्रुत रिसासिटेशन पड़े जो है तो ये सी ए डी सी ए डि मैंने ये हे आगे बोल ए बी सी डी ए कार्डिय कैरेस्टर क्षेत्र में ही अलगोरिजम चेन्ज हो आस सी ए डि मैं चेस्ट कम्प्रेशन आगे देवा एआरए मैं तरह ब्रिदिंग देवा ठीक है मैं एआरए टा ठीक आना हमें चेस्ट कम्प्रेशन दीब एआर दीब ब्रेडिंग दीब और डीते आज डिफेब्रिलेशन मैं शक दीब सी ए डी ठीक है तो कार्डे कैरेस्ट सीपीआर दीब सीपीआर पर पेशेंट रिसासिटेशन हल रिसासिटेशन से पेशेंट बेसिक्षण थकबे ना तो रिसासिटेशन की करते हैं पेशेंट रिसासिटेशन पर पोस्ट कार्डे कैरेस्ट केयर मेनटेन करते हैं आज कार्डे कैरेस डायगनोसिस रिसासिटेशन और पोस्ट कार्डे कैरेस्ट मेनटेन ये रिगेंट कर लो 
এটাকে বলা হয় আর ও এস সি আর ও এস সি মানে রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন ঠিক আছে তারপরে আমার পোস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেটটা মেনটেন করতে হবে আচ্ছা এটা আমি যাচ্ছি না আচ্ছা মোটামুটি ইমার্জেন্সি প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলো যে চেস্ট পেন নিয়ে আসলো রেসপিটি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসলো পেশেন্ট আনকনশাস নিয়ে আসলো পেশেন্ট কমাতে ছিল পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নিয়ে আসছে অ্যাকুট সার্কুলেটি ফেলো নিয়ে আসছে এগুলো হচ্ছে আমার ইমার্জেন্সি প্রেজেন্টেশন মানে অ্যাকুট মেডিসিনের পার্ট তারপর আমরা আইডেন্টিফিকেশন করলাম হিস্ট্রি নিলাম রিসাসিটেশন করছি তো রিসাসিটেশনটা করবো একটা লাইন যদি বলি একটা লাইন হচ্ছে ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন অফ দ্য পেশেন্ট বাই স্টেবিলাইজিং দ্য ভাইটাল সাইন ভাইটাল সাইনগুলো আমরা স্টেবল করবো কীভাবে অ্যারেস্ট হলে সিপিআর দিব ব্লাড প্রেশার কম ব্লাড প্রেশার কমের জন্য আমরা চ্যালেঞ্জ ফুলি চ্যালেঞ্জ দিব চ্যানেল ওপেন করবো শ্বাসকষ্ট পেশেন্ট অক্সিজেন দিব চেস্ট পেনের পেশেন্ট এমআই লাইক ট্রিটমেন্ট দিব কাজে এই রিসার্সিটেশনগুলো পাশাপাশি আর একটা টার্ম ছিল সেটা হচ্ছে অর্গান সাপোর্ট হ্যাঁ তো অর্গান সাপোর্টগুলো মনে মানে আমরা শুরু থেকে যদি বলি যে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা সাপোর্ট দিব অর্গানগুলোকে তার মাঝে কিছু ভাগ করা আছে যেমন রেসপিরেটরিতে আমরা কি দিই অক্সিজেন দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি যেমন নেজাল ক্যানোলা ফেস মাস্ক নন ডিব্রেদার মাস্ক তারপর বিভিন্ন মেশিন যেমন এখন হাই কোভিডে এসছে হাইপ্রো নেজাল ক্যানোলা তারপর এনআইভি বাইপ্যাপ তো এই যে মেশিনগুলো দেওয়া সিবিএসসি কি আয়নোট্রপ মেশিন সিরিঞ্জ পাম্প ইনফিউশন পাম্প আর রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির ক্ষেত্রে হেমোডায়ালাইসিস মেশিন বা সিআরআরটি মেশিন তারপর নিউরোলজিক্যাল রেস্ট আইসিপি মাপার ইনস্ট্রুমেন্ট তো এই অর্গান সাপোর্টগুলো দিই আমরা এই ইকুইপমেন্টগুলোর মাধ্যমে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন এখানে হিউজ চ্যাপ্টার মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মানে পেশেন্ট যখন নর্মালি অক্সিজেনটা ম্যানেজ করতে পারবো না তখন আমরা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিব তো এটা হচ্ছে আলাদা কিছু ইন্ডিকেশন আর আছে এত দিন হচ্ছে এখানে আশা করি মানে লাগবে না আর কি হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট আসি যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ইনিশিয়াল প্রেজেন্টেশন রিসাসিটেশন অর্গান সাপোর্ট অ্যান্ড ডেলি মনিটরিং তো ডেলি মনিটরিং অফ ক্রিটিক্যালি পেশেন্ট এট আইসিইউ অথবা ইমার্জেন্সি হ্যাঁ অথবা অ্যাকুট মেডিসিন ওয়ার্ড সেখানে এই যে টার্মটা যদি আমরা একটু মনে রাখি যে কীভাবে ডেলি পেশেন্টকে মনিটর করবো এই টার্মটা হচ্ছে মেনোমিকটা হচ্ছে ফার্স্ট হাগ ফার্স্ট এফ এ এস টি ফার্স্ট হাগ এস ইউ জি অ্যাপ্রোচ ফার্স্ট হাগ অ্যাপ্রোচ ফার্স্ট মানে কি এফ ফিডিং পেশেন্টের খাবার মানে নিউট্রিশন ঠিক আছে কি না এতে অ্যানালজেসিয়া মানে পেশেন্টের কোনো সামসোর্স অফ পেইন আছে কি না তারপর সিডেশন লাগবে কি না হ্যাঁ মানে পেশেন্টের ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে কি না অথবা সিডেশন দিতে হবে কি না অথবা পেশেন্ট ঘুমিয়েছে কি না ঠিক আছে তো ট্রিটমেন্টে আরেকটা পার্ট হচ্ছে থ্রম্বো এম্বলিক প্রোফাইল এক্সেস তারপর হেড অফ বেড এলিভেশান মানে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার প্রপ টপ করা আছে কি না তারপর হচ্ছে ইউতে স্ট্রেস আলসার প্রোফাইল এক্সেস পেশেন্ট যখন কোনো ক্রিটিক্যালি ইল থাকে আমরা পেশেন্টের স্ট্রেস আলসার হয় মানে পেপটিক আলসার ডিজিজ হয় তখন আমরা ইনকালসার দিয়ে রাখি জিতে গ্লুকোজ কন্ট্রোল মানে ব্লাড গ্লুকোজটা দিতে হবে কাজের ফার্স্ট হ্যাঁ গ্যাপ্রোচ এটা আমরা ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি ঠিক আছে আরও কিছু টার্ম আছে এগুলো এখানে বলবো না একটা হচ্ছে যে সিরিয়েশন ব্রেক উইনিং স্পন্টেনিয়াস ব্রেদিং ট্রায়াল সার্চ ফর কমপ্লিকেশান আচ্ছা বলবো না করে আসলে একটু বলে ফেলছি যেমন পেশেন্ট যখন ভেন্টিলেটরে থাকে আমরা অনেক ধরনের সিরিয়েশন দিই তখন পেশেন্ট বোঝা যায় না পেশেন্ট অ্যালার্ট কি না তো সিরিয়েশন ব্রেক দিয়ে দেখতে হয় পেশেন্ট অ্যালার্ট কি না ঠিক আছে একটা উইনিং উইনিং মানে আমরা যে অর্গান সাপোর্টটা দিচ্ছি সেটা থেকে আস্তে আস্তে পেশেন্টকে রিমুভ করা মানে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে এখন উইনিং করছি পেশেন্টকে আমরা তারপর হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ব্রেদিং ট্রায়াল মানে পেশেন্ট নিজে ভালো শ্বাস নিতে পারছে কি না সেটা আমরা ট্রায়ালের মাধ্যমে দেখি তারপর প্রতিদিনই খুঁজতে হবে কোনো কমপ্লিকেশান হচ্ছে কি না দ্যাট মিন্স সার্চ ফর কমপ্লিকেশান ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আসি আরেকটা টার্ম আমরা পাই ব্র্যান্ডেড ব্র্যান্ডেড টেক ক্লাসে তোমাদের দরকার নেই আচ্ছা এখন আসি কমপ্লিকেশান অ্যান্ড আউটকাম অফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস এতক্ষণ তো আমরা ট্রিটমেন্ট আইডেন্টিফিকেশান ম্যানেজমেন্ট করলাম তো কমপ্লিকেশান তো অনগোয়িং মানে কিছু পেশেন্ট ভালো হবে কিছু পেশেন্ট ভালো হবে না এটাই নিয়ম হ্যাঁ তো আউটকামের মধ্যে আমার কী কী আসতে পারে যেমন অ্যাডভার্স নিউরোলজিক্যাল আউটকাম সাপোজ পেশেন্ট আনকনশাস আছে এত রিসার্স রিসার্সিটেট করি পেশেন্ট আর ভালোই হচ্ছে না একটা সময় গিয়ে ব্র্যান্ড ডেথ হয়ে গেল তারপর পেশেন্ট অনেক দিন ধরে আইসিউ আছে তো আইসিউ রিলেটেড কিছু উইকনেস ডেভেলপ করলো ঠিক আছে আইসিউ অ্যাকোয়ার্ড উইকনেস তারপর আসি যে লং টার্ম প্রবলেম লং টার্ম প্রবলেমের মধ্যে কি যেমন সাপোজ পেশেন্ট সাইকোসিস ডেভেলপ করছে অনেক দিন ধরে আইসিউতে আছে পেশেন্ট সাইকোসিস ডেভেলপ করে গেছে ঠিক আছে কাজে অ্যাডভার্স নিউরোলজিক্যাল আউটকাম একটা তারপর আইসিউ
তো এই যে ট্রিটমেন্টটা উইথড্র করা পেশেন্ট বা স্টপ করা এটা আমরা ডিসিশন নেই কীভাবে ডিসিশনটা ফ্যামিলির সাথে আমরা ডিসকাস করি তার আউটকাম নিয়ে আলোচনা করি যদি আউটকাম ওর্স থাকে তাহলে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ট্রিটমেন্টটা ডিসকন্টিনিউ করতে পারি ঠিক আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্ট বলে যে না যতদিন পর্যন্ত পেশেন্টটা বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা পেশেন্টকে সাপোর্ট দিয়ে যাব যেমন সিপিআরএ পেশেন্ট অনেক দিন ধরে আমার আনকনশাস পেশেন্ট ব্র্যান্ডেড হয়ে গেছে কতদিনই বা আমরা ট্রিটমেন্ট চালাবো সেই পেশেন্টকে তখন ব্র্যান্ডেতে পেশেন্টগুলো বিশেষ করে আমরা তখন অর্গান ডোনেশনের কথা বলি ঠিক আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেয়ার ডিজিজ ডায়াগনোসিস হচ্ছে না তখন আমরা অটোপসি করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে আমি প্রায় লাস্ট পর্যায়ে চলে এসছি আর একটা টার্ম আমরা ইউজ করি অ্যাকুট মেডিসিনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট কতটা খারাপ মানে কতটা ক্রিটিক্যাল সেটা আমরা কিছু স্কোরিং সিস্টেমের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করি যেমন ক্রিটিক্যাল ইলনেসের ক্ষেত্রে একটা স্কোরিং সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে অ্যাপাসি টু স্কোর আর এটা হচ্ছে সোফা স্কোরিং হ্যাঁ এটা আমরা বই থেকে পড়ে নেব যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে সাধারণত ফিফথ ইয়ারে এটা দরকার হয় না আচ্ছা যেটা হচ্ছে সোফা স্কোরিং হ্যাঁ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাকুট মেডিসিনের আসলে যতটুকু মানে সম্ভব হয়েছে আমি চেষ্টা করেছি হয়তো অতটা গুছিয়ে নিতে পারি নাই কারণ যখন একটা বড় ক্লাস চলে আসে সেটাকে আমি আসলে সেইভাবে গুছাতে পারি না কারণ মনে হয় সব বলে ফেলি কিন্তু এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টাতে সব বলা যায় না কারণ সবার একটা আমি নিজেরও দেখা যায় এক ঘন্টার পরে যখন ক্লাস করতাম খুব বোরিং লাগতো যে কত কথা বলে এত কথা শোনা যায় আসলে তো এত কথা তো একসাথে শোনা যায় না তাই না এটা বাগবত করে শুনতে হবে তো আজকের মতো আমার মনে হয় ক্লাসকে শেষ করি তোমাদের যদি কারো কিছু জানার থাকে পরে আমাকে ইনবক্স করো অথবা হচ্ছে অ্যাক্সেস মেডিকেলের মাধ্যমে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো তো আজকের মতো মনে হয় আমরা ক্লাসটা শেষ করছি নাকি হ্যাঁ জি ম্যাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ